அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் கதைகளோடு உங்களுடன் இணைந்திருப்பது மாலத்தி உலக பிரசித்தி பெற்ற கதைகள் வரிசையில் மிக முக்கியமான இடத்தை பிடித்த ஒரு கதை தான் ஆயிரத்தி ஒரு அரேபிய இரவுகள் கதை இது சுவாரஸ்யங்கள் நிறைந்ததாகவும் பல கருத்துக்களை கொண்டதாகவும் அமைஞ்சிருக்கு ஒரு பெண் ஆயிரத்தி ஒரு இரவுகள் தொடர்ந்து கதை சொல்லும் விதமாக இது சொல்லப்பட்டிருக்கு இதற்கெல்லாம் முன்னோடியாக ஒரு கதை இருக்கு வாங்க பார்க்கலாம் பாரசீக மன்னனான ஷாரியர் தினமும் ஒரு கன்னி பெண்ணை திருமணம் பண்ணி மறுநாள் பலிபீடத்தில் கொண்டு போய் பழி கொடுத்துருவார் இப்படி ஒரு அரக்க குணம் அவருக்கு வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவரது மனைவி அவரது மனைவி அவருக்கு செய்த நம்பிக்கை துரோகத்தை தாங்க முடியாத அவர் எல்லா பெண்களுமே இப்படித்தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஒவ்வொரு பெண்ணையா திருமணம் செய்து மறுநாள் பலிபீடத்தில் பலி கொடுத்துருவார் இப்படி ஒரு அரக்க குணத்தோடு இருக்கிற அரசருக்கு ஒரு நல்ல மனதுடைய அமைச்சர் இருந்தார் அந்த அமைச்சருக்கு பிடிக்கல அப்படின்னாலும் அரச கட்டளையை மீற முடியாமல் தினமும் ஒரு பெண்ணை அரசருக்கு திருமணம் செஞ்சு கொடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் அந்த அமைச்சர் இருந்தார் அப்படிப்பட்ட அந்த அமைச்சருக்கு இரண்டு மகள்கள் இருந்தாங்க மூத்தவளின் பெயர் ஷராஜாத் இளையவளின் பெயர் துன்யாஜாத் இந்த மூத்த மகள் புத்தி சாதுரியம் மிக்கவளாகவும் திறமைசாலியாகவும் தூய்மையான உள்ளம் கொண்டவளாகவும் இருந்தா அப்படிப்பட்ட அந்த ஷராஜாத்துக்கு தன்னோட தந்தை செய்கிற இந்த வேலை சுத்தமாக பிடிக்கல ஊர் மக்கள் எல்லாம் அவளுடைய தந்தையை தூற்றுவதை கேட்ட அவளுக்கு மனசு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் இனிமேல் இந்த வேலையை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு அவளோட தந்தை கிட்ட சொல்லிக்கூட அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறாரு இவ்வளவு காலமாக அரசருக்காக பணி செய்கிறதுன்னு இருந்துட்டேன் இப்போ முடியாதுன்னு சொன்னால் அது தவறாகிவிடும் அப்படிங்கிறாரு அந்த நேரத்தில் தான் ஷராஜத் சரி அப்படின்னா நான் நாளைக்கு அரசரை திருமணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறா இதை கேட்டதும் அவருக்கு தூக்கி வாரி பொழுது தன்னோட மகளை புத்தி சாதுரியம் மிக்க அந்த மகளை பலி கொடுக்க அவர் தயாராகவே இல்லை ஆனால் அவ்வளோ பிடிவாதம் பிடிக்கிறா நான் போகிறனால மற்ற பெண்கள் எல்லாம் காப்பாற்றப்படுவாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நான் போகிறதுல தப்பு இல்லை அப்படின்னு பிடிவாதமாக நின்றுட்டு இருக்கிற ஷராஜாத்கிட்ட ஒரு கதையை சொல்கிறாரு அந்த அமைச்சர் ஒரு பெரிய பணக்கார வியாபாரி அவருடைய தொழுவத்தில் நிறைய விலங்குகள் இருக்குது எருதும் கழுதையும் கூட இருக்குது அந்த வியாபாரிக்கு ஒரு அதிசய சக்தியும் இருந்துச்சு விலங்குகள் பேசுகிற எல்லாமே அவருக்கு புரியும் அப்படி இருக்கும்போது தான் ஒரு நாள் அந்த எருதும் கழுதையும் பேசிக்கிறத அந்த வியாபாரி கேட்குறாரு எருது மனம் உருகி கழுதை கிட்ட தன்னோட நிலையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு என்னால் வயலில் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்கவே முடியல ஓய்வே எனக்கு கிடையாது ஆனால் நீயோ சொகுசாக இங்கே இருந்துக்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு தூங்கி ஓய்வெடுத்துட்டு இருக்க உன்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நொந்து போகிற அந்த எருதை பார்த்து கழுதை உதவி செய்ய நினைக்கிது நீ நாளைக்கு வயலுக்கு போகும்போது போக மாட்டேன்னு முரண்டு பிடி அதற்கப்புறம் எந்த ஒரு தீவனத்தையும் சாப்பிடாத உனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி தொழுவத்தில் கட்டிடுவாங்க எப்படி என் யோசனை அப்படின்னு கேட்குது உடனே எருதும் அதற்கு சரின்னு சொல்லுது இதையெல்லாம் கேட்ட வியாபாரி அமைதியாக தன்னோட வீட்டுக்கு போகிறாரு மறுநாள் அந்த கழுதை சொன்னது மாதிரியே எருது வயலுக்கு வர முரண்டு பிடிக்குது எந்த ஒரு தீவனத்தையும் முகர்ந்து கூட பார்க்க மறுக்குது இதையெல்லாம் பார்த்த வியாபாரி சரி எருதை கொண்டு போய் தொழுவத்தில் கட்டிட்டு அந்த கழுதைய வயலுக்கு கூட்டிட்டு போ அப்படிங்கிறாரு இதை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத அந்த வேலையால் கழுதை எப்படி வயலில் வேலை பார்க்கும் அப்படின்னு யோசனையோடு முதலாளியின் பேச்சை மறுக்க முடியாமல் கழுதைய கொண்டு போய் வயலில் வேலை பார்க்க வைக்கிறாரு ஆனால் கழுதையால் வேலை பார்க்கவே முடியல அதனால் சவுக்கால விளாசி எடுக்கிறாரு மாலை நேரத்தில் நொந்து போய் கழுதை தொழுவத்துக்கு வருது அங்கே வந்து பார்த்தா எருது நன்றாக ஓய்வெடுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு இதை பார்த்த கழுதை நம்ம செய்த உதவி நமக்கே வினையாயிருச்சே அப்படின்னு நினச்சி அந்த எருதுகிட்ட மெதுவாக பேச்சு கொடுக்குது நீ இப்படியே ஓய்வெடுத்துக்கிட்டு இருந்தா உன்னை எந்த வேலைக்கும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு இறைச்சி கிடைக்க அனுப்பிடுவாங்க அதற்கப்புறம் உன் பாடு திண்டாட்டம் தான் அதனால் பேசாமல் நாளையிலிருந்து நீ வயலுக்கே போ அப்படின்னு நல்ல ஒரு நண்பனை போல அறிவுரை சொல்லுது இதையும் சிரித்தபடியே அந்த வியாபாரி காதலை கேட்டுட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்து போகிறாரு இந்த இடத்துல கதையை நிறுத்தின அமைச்சர் ஷராஜாத் கிட்ட இந்த மாதிரி தான் இப்போ உன்னோட நிலைமையும் மற்ற பெண்களுக்காக நீ அரசரை திருமணம் பண்ணுனா அங்கே நீ தான் மிகப்பெரிய கொடுமைக்கு ஆளாவ அப்படிங்கிறாரு ஆனால் சராஜத் புத்தி கூர்மையான பெண் நிச்சயமாக என்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தின் மூலமாக அரசரின் மனதை என்னால் மாற்ற முடியும் மற்ற பெண்களை காக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறா 
அதை கேட்ட அமைச்சர் வேறு வழி தெரியாமல் இந்த விஷயத்தை அரசர்கிட்ட சொல்ல கிளம்பி போகிறாரு அதற்கப்புறம் அரசருக்கும் ஷராஜத்துக்கும் திருமணம் நடந்து அந்த நாள் இரவு அரண்மனைக்கு கூட்டி செல்லப்படுறான் அந்த அரண்மனையில் அவ மிக பெரிய திட்டத்தையே மனசுக்குள்ளே வச்சுருந்தா அந்த திட்டத்தின்படி அரசர்கிட்ட பேச்சு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறா நாளைக்கு நான் இறந்து போயிடுவேன் இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் நான் உயிரோடு இருப்பேன் வீட்டில் கூட என்னோடய தங்கைக்கிட்ட நான் சரியாக பேசாமல் வந்துட்டேன் அதனால் என்னோடய தங்கைக்கிட்ட பேசுகிற வாய்ப்பை நீங்கள் எனக்கு தருவீங்களா அவளை எப்படியாவது இங்கே கூட்டிகிட்டு வர முடியுமா அப்படின்னு அவர்கிட்ட பணிவாக கேட்குறா அதற்கு அரசரும் சரின்னு சொல்கிறாரு அமைச்சருடைய மகள் வேற பார்க்க பாவமாக இருக்குது கடைசி ஆசின்னு வேற கேட்குறா அதனால் செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு தான் அரசர் சரின்னு சொல்கிறாரு உடனே ஆட்களை அனுப்பி அவளுடைய தங்கையை அரண்மனைக்கு கூட்டிகிட்டு வர சொல்கிறாரு அவளுடைய தங்கை அந்த அரண்மனைக்கு வந்த உடனே தன்னுடைய திட்டம் நிறைவேறிருச்சுன்னு நினைக்கிறார் ஷராஜத் ஏன்னா ஏற்கனவே இதெல்லாம் அவள் போட்ட இரகசிய திட்டம்தான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே அவள் தங்கைக்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லி வச்சுருந்தா நான் எப்படியாவது ஆட்களை அனுப்பி உன்னை அன்னைக்கு இரவு கூட்டிகிட்டு வர சொல்லிடுவேன் அதற்கப்புறம் வந்து நீ என்கிட்ட கதை சொல்லும்படி கேட்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் நல்ல திட்டம் போட்டு தான் வச்சுருந்தா அந்த திட்டத்தின்படி இப்போ தங்கை அரண்மனைக்குள்ளே வந்தாச்சு இப்போது ஓடி வந்து அவளுடைய அக்கா கிட்ட எப்போதுமே நீ எனக்கு கதை சொல்லுவ நாளைக்கு நீ கதை சொல்ல உயிரோடு இருப்பையோ இல்லையோ எனக்கு எப்படியாவது ஒரு கதையை சொல்லி தூங்கவே அப்படிங்கிறா இதை கேட்ட ஷாரியருக்கு மனம் இறங்கி போகுது பாவம் நாளைக்கு அவள் அக்கா இல்லாமல் இவள் ரொம்ப துன்பப்படுவா அதனால் இன்றைக்கி ஒரு நாள் கதை கேட்டுட்டு போகட்டுமேனு அவளை கதை சொல்ல அனுமதி கொடுக்குறாரு அப்போ தான் அந்த ஆயிரத்தி ஒரு இரவுகள் கதையோட முதல் கதை அங்கே ஆரம்பிக்க தொடங்குது ஷராஜத் தன்னோட தங்கைக்காக முதல் கதையை அங்கே சொல்கிறா ஒரு நகரத்தில் பெரிய வணிகர் இருக்கிறாரு அவர் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட பணத்தை வாங்கி வியாபாரத்தை பெரிய அளவில் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு அதனால் பல ஊர்களுக்கு போக வேண்டியிருக்கு அப்படி பல ஊர்களுக்கு போன அவர் ஒரு பாலைவனத்தை அடைகிறாரு அங்கே ரொம்ப வெயில் இருக்கிறனால ஏதாவது சோலை தண்ணீர் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு தேடி பார்க்க அங்கே ஒரு பாலைவன சோலை இருக்குது அங்கே ஒரு மரமும் இருக்க அதன் நிழலில் ஆசையாக படுத்து ஓய்வெடுக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் தான் அங்கே மிகப்பெரிய ஒரு சத்தம் கேட்குது என்னென்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு பெரிய பூதம் நின்றுட்டுருக்கு இதையெல்லாம் எதிர்பார்க்காத அந்த வியாபாரி நடு நடுங்கி போகிறாரு அந்த பூதமோ இவரை சாப்பிடும் எண்ணத்தில் நீ என்னோட மகனை கொண்டுட்டு அதனால் உன்னை நான் சாப்பிட போகிறேன்னு பயங்கரமாக மிரட்டிகிட்ருக்கு ஆனால் அந்த வியாபாரி பயந்து போய் இருக்கிறாரு நான் உன்னோட மகனெல்லாம் கொள்ளலை நீ தவறாக புரிஞ்சிட்ருக்க எனக்கு கடமைகள் நிறைய இருக்குது தயவு செஞ்சு என்னை விட்டுரு அப்படிங்கிறாரு ஆனால் அந்த பூதம் அவரை விடுறதா இல்லை அப்போ தான் அந்த வியாபாரி சொல்கிறாரு எனக்கு ஒரே ஒரு கடைசி வாய்ப்பு கொடு நான் நிச்சயமாக திரும்பி வந்துடுவேன் ஒரு வருட காலம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா நான் போய் என்னுடைய கடமைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துடுவேன் நான் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட கடன் வாங்கி தான் வியாபாரம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதையெல்லாம் நான் திருப்பி கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன்னா நிம்மதியாக இறந்து போவேன் அப்படிங்கிறா அதெல்லாம் கேட்ட அந்த பூதம் சரின்னு சொல்லி அவருக்கு போக வாய்ப்பு கொடுக்குது திரும்ப நீ வரலைன்னா உன்னோட குடும்பத்தோடு நான் சாப்பிட்டுருவேன் அப்படின்னு மிரட்டிட்டு தான் அனுப்புது மனம் நொந்து போன அந்த வியாபாரி சோர்வோடு அவரோட வீட்டுக்கு வராரு வந்தவர் நடந்ததையெல்லாம் தன்னோட மனைவி கிட்டேயும் மகன்கள் கிட்டேயும் சொல்கிறதே கிடையாது மனதிலையே வச்சுக்கிட்டு நமக்கு இருக்கக்கூடியது இன்னும் ஒரே ஒரு வருட காலம்தான் இதில் எவ்வளவு சிறப்பாக நம்ம செல்வத்தை சேர்க்க முடியுமோ குடும்பத்தை நடத்த முடியுமோ பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியுமோ அதை எல்லாமே செய்து விடலாம் நாளை நாளைனு இவ்வளவு காலமாக தள்ளி போட்டதெல்லாம் போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளையும் அவர் சிறப்பாக செய்கிறாரு வாங்கின கடனை எல்லாம் திருப்பி தந்துடுறாரு வியாபாரத்தை பெருக்கிறாரு மகன்களுக்கு சொத்துக்களை சரிசமமாக பிரித்து தராரு இதையெல்லாம் சிறப்பாக முடித்த அவருக்கு ஆறு மாத காலம் தான் இருந்துச்சு மீதம் ஆறு மாத காலம் இருந்துச்சு அவருக்கே ஆச்சரியம் இவ்வளவு நாளாக நாளை நாளைன்னு தள்ளி போட்டனால தான் இத்தனை வேலைகளையும் செய்ய முடியல ஆனால் உயிர் போக போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இவ்வளவு சீக்கிரமாக எல்லா வேலையும் செஞ்சிட்டோம் அப்போது தவறு எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு இந்த பாடத்தை தன்னோட மகன்களுக்கும் சொல்லித்தராரு கடைசியா சொன்ன சொல் தவறக்கூடாது அப்படின்னு அந்த பூதம் இருந்த இடத்துக்கு போயும் சேர்றாரு வந்தவர் சோகமா மரத்தின் கீழ் அமர்ந்தபடி இருக்கிறாரு அந்த நேரத்துல தான் அங்க ஒன்றன் பின் ஒன்றா மூன்று பேர் வராங்க அந்த மூன்று பேர் தான் அவரோட உயிரை காப்பாற்ற போறாங்கன்னு அப்போது அவருக்கு தெரியாது முதலாவதாக வந்த மனிதர் தன் கையில ஒரு மானை கொண்டுட்டு வராரு இரண்டாவதா வந்த மனிதர் இரண்டு வேட்டை நாய்களோட வராரு மூன்றாவதா வந்தவர் ஒரு கழுதையோட வராரு இப்படி வந்த அந்த மூன்று பேருமே இந்த வியாபாரியோடைய கதையை கேட்டு மனம் வருத்தப்படுறாங்க 
எப்படியாவது அவருக்கு உதவி செய்யணும் அந்த பூதம் வந்து அதுகிட்ட பேசி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்துல அங்க பூதம் வருது பூதத்துக்கிட்ட அந்த மூன்று பேரும் எப்படியாவது வியாபாரிக்கு உயிர் பிச்சை கொடுன்னு கேட்குறாங்க ஆனா அந்த பூதம் விடுறதா இல்லை அப்போதான் முதலாவதாக வந்த மனிதர் ஒரு மானை காட்டி இது என்னோட மனைவி இவங்களை பற்றிய கதையை நான் சொல்கிறேன் அந்த கதை சுவாரஸ்யமாக இருந்தா இந்த வியாபாரிக்கு கொடுக்குற தண்டனையில் மூன்றில் ஒரு பங்கை நீங்கள் குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னு பணிவாக கேட்குறாரு பூதத்துக்கு அப்போது கதை கேட்கும் ஆர்வம் இருந்திருக்கும் போல அதனால் பூதமும் சரின்னு சொல்லுது அப்போ முதல் மனிதர் தன்னோட கதையை சொல்ல தொடங்குறாரு அந்த முதலாவது மனிதர் தான் கையில் பிடிச்சிருந்த மானை காட்டி இது என்னுடைய மனைவி தான் இவள் என்னுடைய முதல் மனைவி எனக்கும் இவளுக்கும் பிள்ளைகள் இல்லாத காரணத்தினால நான் இரண்டாவதாக ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணி அவளுக்கு ஒரு மகன் பிறந்தான் அவனுக்கு பதினெட்டு வயது இருக்கும்போது நான் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு போயிட்டு சில மாதம் கழித்து திரும்பி வந்து பார்த்தா இரண்டாவது மனைவியையும் மகனையும் காணலை அதற்கு முதல் மனைவி ஏதேதோ காரணங்கள் சொன்னான் சில காலத்துக்கு அப்புறமா அவர்களை பல இடங்களில் தேடி களைத்து போயிட்டேன் என்னுடைய முதல் மனைவியோ அவர்களை மந்திர சக்தியை கொண்டு பசுமாடாகவும் கன்றாகவும் மாற்றி வச்சிருந்தா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பசுமாட்டை என் கையாலேயே பழி கொடுக்கும்படியும் வச்சுட்டா அதற்கப்புறமா என் வீட்டு தோட்டத்து மாடு மேய்ப்பவன் சொல்லி தான் அது மந்திர சக்தியால் மாடாகவும் கன்றாகவும் மாற்றப்பட்டிருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த கன்று என்னுடைய மகன்னு தெரிஞ்சு இதை எப்படியாவது விடுவிக்கணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த போது தான் அந்த மாடு மேய்ப்பவனுடைய மகளுக்கு மந்திரம் தெரியுமா அந்த பெண் மந்திர சக்தியை பயன்படுத்தி கன்றாக இருந்த என்னுடைய மகனை மகனாக மாற்றி கொடுத்தா அதற்கப்புறமா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் திருமணம் செஞ்சு வச்சேன் அவளை எப்படியாவது பழி தீர்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்குள்ளே இருந்துச்சு இவ்வளவு கெட்ட எண்ணம் கொண்டவளுக்கு நிச்சயமாக கெட்டது தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது என் எண்ணம் அதனால் என்னுடைய மருமகளை கொண்டு அவளை மானாக மாற்றி என் கையிலே பிடிச்சிக்கிட்டு இங்கே வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த கதையை கேட்டதும் பூதம் இந்த கதை எனக்கு ரொம்பவும் சுவாரஸ்யத்தை கொடுத்துச்சு கெட்ட எண்ணத்தால் தான் உன்னுடைய மனைவி இந்த நிலைக்கு ஆளாக இருக்கிறா அப்படிங்கிறத நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால இந்த வியாபாரிக்கு கொடுக்கிற தண்டனையிலிருந்து நான் கொஞ்சத்தை குறைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போதான் இரண்டாவது மனிதர் அந்த பூதத்துக்கிட்ட நான் கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்க இந்த இரண்டு வேட்டை நாய்களும் நயவஞ்சகமிக்க என்னுடைய சகோதரர்கள் தான் இவங்களோட கதையை நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இந்த கதையை கேட்டுட்டு வியாபாரிக்கு தண்டனையிலிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கு கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே பூதமும் சரின்னு சொல்லுது அப்போ தான் இரண்டாவது மனிதர் அந்த கதையை சொல்ல தொடங்குறாரு என்னோட தந்தை மிகப்பெரிய வணிகர் அவர் நிறைய சொத்துக்களை வச்சுருந்தார் அதை மூன்றாக பிரித்து எனக்கும் என்னுடைய சகோதரர்களுக்கும் கொடுத்தார் அந்த பணத்தை கொண்டு நான் சரியாக வியாபாரம் பார்த்தேன் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி செய்யலை இருந்த பணத்தை எல்லாம் வெட்டியாக செலவு செஞ்சுட்டு கடைசியாக என்கிட்டையே பிச்சை கேட்டு வந்து நின்னாங்க அப்படி வந்து நின்று அவங்கள பார்க்க ரொம்பவே பரிதாபமாக இருந்துச்சு அதனால் என் கையில் இருந்த பணத்தை எல்லாம் கொடுத்து வியாபாரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் வெளிநாட்டுக்கு போய் நம்ம வியாபாரம் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்ல அவங்க பேச்சை கேட்டு நானும் வெளிநாட்டுக்கு போனேன் மூன்று பேரும் நல்ல வியாபாரம் பார்த்து பெரிய அளவில் பணம் ஈட்டணும் அந்த நேரத்தில் பிச்சைக்காரி மாதிரி இருந்த ஒரு பெண் என்கிட்ட வந்து உதவின்னு கேட்டாள் அவளுடைய குணம் பிடிச்சிருந்த காரணத்தினால அவளுக்கு உதவி செஞ்சு அவளை திருமணமும் பண்ணிக்கிட்டேன் என்னுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாகவே போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் தான் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பும் நேரம் வந்துச்சு நானும் என்னுடைய சகோதரர்களும் என் மனைவியோடு சேர்ந்து கப்பலில் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் தான் என்னுடைய சகோதரர்களுக்கு நயவஞ்சக எண்ணம் இருந்தது எனக்கு தெரியாமல் போயிருச்சு அவர்கள் எண்ணம் முழுக்க என்னுடைய பணத்தின் மீது தான் இருந்திருக்கு எப்படியாவது என்னை ஒழித்து கட்டிட்டு அந்த பணத்தை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஆவல் இது தெரியாத நான் தூங்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் என்னையும் என் மனைவியையும் கடலை தூக்கி வீசிட்டாங்க அப்போதான் எனக்கு ஒரு அதிசயமான நிகழ்வு நடந்தது என்னுடைய மனைவி ஒரு பெண் பூதமாக மாறினா என்னை காப்பாற்றி ஒரு தீவில் இறக்கி விட்டு உணவு பதார்த்தங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து தந்தா அதற்கப்புறம் தாய்நாட்டுக்கே கொண்டு போய் விட்டு வியாபாரம் பண்ண சொல்லிட்டு மாயமாக மறைஞ்சு போயிட்டா இந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு நாள் என் வியாபாரத்தை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது என்னுடைய வீட்டு வாசலில் இரண்டு வேட்டை நாய்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறத பார்த்தேன் அப்போ என்னுடைய மனைவி பூத உருவமாக தோன்றி இவங்க ரெண்டு பேரும் உன்னுடைய நயவஞ்சகமான சகோதரர்கள் தான் இவங்களை இப்போ நாய்களாக மாற்றி இங்கே கட்டி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினைந்து வருடம் கழித்து தான் அவங்க மனிதர்களாக மாற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்சு போயிட்டா இப்ப இந்த இரண்டு பேரையும் நான் கூட்டிட்டு ஊர் ஊரா போயிட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருட காலம் முடிய போகுது 
அதனால தான் என்னுடைய மனைவியான பெண் புதத்தை தேடி போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த கதையை கேட்டதும் பூதம் இந்த கதை ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது நயவஞ்சகம் என்ன கொண்டவங்களுக்கு இந்த கதி தேவைதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அந்த வியாபாரிக்கான தண்டனையில் இன்னும் ஒரு பகுதியை குறைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்றாவது நபரை பார்க்குது மூன்றாவது நபர் தான் கையில் பிடிச்சிருந்த கழுதையை காட்டி இது என்னுடைய மனைவி தான் நான் இவளுக்காக தான் வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் வேலைக்கு போய் பலவாறு சம்பாதித்து அவளுக்கு பணம் அனுப்பிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப வருடம் கழித்து வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா இவளோ எனக்கு துரோகம் செஞ்சிருந்தா அதை என்னன்னு கேட்க போனால் அவள் என்னை நாயாக உருமாற்றி வீட்டை விட்டே துரத்தி அடித்தா அப்போ தான் நான் ஒரு கறிக்கடைக்காரர்கிட்ட நாயாக வளர்ந்துட்ருந்தேன் கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறமா அந்த கறிக்கடைக்காரரின் மகள் எனக்கு மந்திர வித்தைகள் எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தா அதை பயன்படுத்தி என்னுடைய மனைவி செய்த துரோகத்தை தண்டிக்க நினைத்து அவளை கழுதையாக மாற்றி இப்படி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்ட பூதம் ஓ இந்த கதையும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யம்தான் துரோகம் செய்தவர்களுக்கு நடந்த கதி சரியான கதி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வியாபாரிக்கு கொடுக்க இருந்த தண்டனையை முழுவதுமாக ரத்து பண்ணி அவரை உயிருடன் போக சொல்லுது இப்படி இந்த வியாபாரி உயிர் பிச்சை பெற்று மீண்டும் தன்னோட வீட்டுக்கே போகிறார் இப்படி ஷராஜத் தன்னோட கதையை அன்று இரவு முடிக்கும்போது அரசர் ஷாரியர் வேறு ஏதாவது சுவாரஸ்யமான கதை இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ தான் ஷராஜத் இன்று இரவு எனக்கு உயிர் பிச்சை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நாளைக்கு நான் உயிருடன் இருந்தனா நாளை இரவு இந்த கதையை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறா அரசரும் அவளுக்கு உயிர் பிச்சை கொடுக்குறாரு அடுத்த நாள் ராஜத் அரசர் ஷாரியருக்கு செம்படவனின் கதை ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அது ஒரு படகோட்டியோட கதைன்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு ஆர்வம் அதிகமாகி அவள் அருகில் அமர்ந்து அந்த கதையை கேட்க தயாராகிறாரு ஷராஜத்தும் அவள் தங்கைக்கும் அரசர் ஷாரியருக்கும் கதையை சொல்ல தொடங்குறா ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி மைதீன் அப்படிங்கிற ஒரு வயது முதிர்ந்த படகோட்டி இருந்தார் அவருக்கு ஒரு மனைவியும் மூன்று மகன்களும் இருந்தாங்க அந்த படகோட்டி ஒரு நாளைக்கு கடலுக்கு படகை எடுத்துகிட்டு போனாருன்னா நான்கு முறை மட்டும்தான் கடலில் வளைய வீசுவார் அதற்கு மேலே எக்காரணத்தை கொண்டும் வலை வீசவே மாட்டார் அதில் என்ன கிடைக்கிதோ அதை வைத்து தான் அவர் வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருந்தார் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் படகை எடுத்துகிட்டு கடலுக்கு போகிறாரு அங்கே போய் மூன்று முறை வளைய வீசுகிறாரு ஒரு மீன் கூட மாட்டலை சரி ரொம்ப கவலையாக சோர்வா இதுதான் கடைசி தடவை அப்படின்னு நான்காவது முறை வளைய வீசுகிறாரு அதில் ஏதோ அகப்படுது அதை எடுத்துக்கிட்டு கரைக்கு வந்த அவர் ஆர்வத்தோடு அதை பார்க்குறாரு ஆனால் அந்த வலையில் அவர் நினச்ச மாதிரி மீன்கள் எல்லாம் எதுவும் மாட்டலை ஆனால் அந்த வலையில் தங்க நிறத்தாலான பல பலக்கும் ஒரு ஜாடி இருந்துச்சு அந்த ஜாடியோட வாய்ப்பகுதி மூடப்பட்டிருந்துச்சு அதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பயம் கூட அவருக்கு வருது சரி அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு ஆர்வத்தோடு அதன் வாய்ப்பகுதியை திறக்கிறாரு அவரை பயமுறுத்தும் விதமாக அதிலிருந்து மிகப்பெரிய ஒரு புகை கிளம்புது அந்த புகையிலிருந்து ஒரு பூதமும் வருது அவ்வளவுதான் மைதீன் மிரண்டு போயிட்டார் அந்த பூதத்துக்கிட்ட நீ யார் என்னன்னு கேட்கும்போது அந்த பூதமோ அவரை பார்த்து கோபமாக எனக்கு பயங்கர பசி உன்னை நான் சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுது ஆனால் மைதினோ அந்த பூதத்தை பார்த்து பயப்படலை தைரியமாக கேட்குறாரு ஏன்னா அவர் எந்த தவறும் செய்யலையே மாறாக அந்த பூதத்துக்கு நல்லது தான் செஞ்சுருந்தார் எதற்காக என்ன சாப்பிடணும் நானோ உன்னை காப்பாற்றினவேன் நீ அந்த நன்றி கூட இல்லாமல் என்ன சாப்பிடணும்னு சொல்கிறியே அப்படின்னு பாவமாக கேட்குறாரு அதற்கு அந்த பூதம் சிரித்தபடி இவ்வளவு காலமாக நான் இந்த கடலுக்குள்ள இந்த ஜாடிக்குள்ளே அடைப்பட்டு கிடந்தேன் இப்போ வெளியில் வந்த உடனே எனக்கு பசி ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு பசிக்கு புசிக்க நீயும் என் முன்னாடி இருக்க இதை விட வேற என்ன வேணும் அப்படின்னு பயங்கரமாக சிரிக்குது இதையெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் மிரண்டு தான் போயிட்டாரு மைதீன் ரொம்ப நேரம் யோசனைக்கு அப்புறம் இந்த பூதத்தை பலத்தால் வெல்ல முடியாது நிச்சயமாக நம்மளோட புத்தி கூர்மையால் மட்டும்தான் வெல்ல முடியும் அப்படின்னு யோசித்த அவர் அந்த பூதத்துக்கிட்ட மெதுவாக பேச்சு கொடுக்குறாரு அந்த நேரத்தில் அந்த பூதம் நீ என்னை காப்பாற்றுனதுக்காக வேணால் உனக்கு நான் ஒரு பரிசு கொடுக்குறேன் நீ வந்து எந்த மாதிரி சாக விரும்புகிறையோ அந்த மாதிரியே உன்னை நான் சாகடிக்கிறேன் இது தான் உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய பரிசுன்னு பயங்கரமாக சிரிக்குது அதை கேட்ட மைதீன் இது தான் வாய்ப்பு அப்படின்னு யோசித்து எனக்கு நீ பரிசு கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்ட அதுக்காக நான் சாகருக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு ஆசையை மட்டும் எனக்கு நிறைவேற்றேன் அப்படின்னு ஊடகமாக பேசுகிறாரு அதை கேட்ட பூதமும் சரி நம்ம காப்பாற்றினவே அதனால் இவன் கேட்குறத செஞ்சு விட்டுருவோம் அப்படின்னு அவர் கேட்குற ஆசை என்னென்னு கவனிக்க தொடங்குது அதற்கு மைதீன் புத்திசாலித்தனமாக ஒரு ஆசையை சொல்கிறாரு நீ இவ்வளவு பெரிய பூதமாக இருக்க எப்படி இவ்வளவு சிறிய ஜாடிக்குள்ளே இருந்த எனக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியத்தை கொடுக்குது அதை என்னால் நம்பவே முடியல அதை மட்டும் நீ ஒரு முறை செஞ்சு காட்டிட்டீன்னா 
அதை பார்த்துட்டு நான் நிம்மதியாக இறந்து போவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை கேட்டதும் அந்த பூதத்துக்கு தன் மேலே ஒரே பெருமையாக ஆயிருச்சு தன்னால் உருவத்தை பெருசாக்கவும் முடியும் சின்னதாக்கவும் முடியுங்கிறது கூட இவனால் உணர முடியலையே அதை நம்ம செஞ்சு காட்டியாகணும் அப்படின்னு பெருமிதமாக தன்னோட உருவத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருக்கி அந்த ஜாடிக்குள்ளே போகுது போன உடனே அவர் மனசுக்குள்ளே நினச்சி வச்சுருந்த மாதிரியே வேகமாக அதன் வாய்ப்பகுதியை மூடுறாரு மைதீனுக்கு இது மாதிரி பூதம் முட்டாள்தனமாக ஏதாவது செய்யும் அப்போ நாம் தப்பிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற யோசனை மனசுக்குள்ளே இருந்துச்சு அதன்படியே பூதம் ஜாடிக்குள்ளே போன உடனே அதன் வாய்ப்பகுதியை மூடிட்டார் அந்த ஜாடிக்குள்ளேருந்து பூதம் எவ்வளவோ கத்துது கதறுது எப்படியாவது என்னை வெளியில் கொண்டு வா உனக்கு நான் நல்லதே செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் மைதீன் திரும்ப ஏமாற முட்டாளா என்ன அவரே சமயோசிதமாக யோசிச்சு தான் அந்த பூதத்தை உள்ள அடிச்சிருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது அவர் எப்படி நீக்கி விடுவார் அந்த பூதத்தை பார்த்து நன்றி கெட்ட உனக்கு மீண்டும் உதவி செய்ய நான் என்ன முட்டாளா அப்படின்னு கேட்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் உன்னை வெளியில் விட்டேன்னு வெய்யி அந்த அரசன் யூனானுடைய வஞ்சக அமைச்சர் ஞானி தூபானுக்கு என்ன காரியத்தை செஞ்சாரோ அந்த காரியத்தை தான் நீ எனக்கு செய்வ அதனால் நிச்சயமாக நான் உன்னை வெளியில் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காரு மைதீன் இதை கேட்ட பூதம் அப்படி என்ன அந்த வஞ்சக அமைச்சர் செஞ்சார் அந்த கதையைத்தான் சொல்ல நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுது அங்கே அந்த யூனானின் வஞ்சக அமைச்சருடைய கதையை செம்மடவன் சொல்கிற மாதிரி மீண்டும் ஷராஜத் கதையை சொல்ல தொடங்குறாங்க பண்டைய காலத்தில் கிரேக்க நாட்டை யூனான் அப்படிங்கிற ஒரு அரசன் ஆட்சி பண்ணிகிட்ருக்காரு அவர் மிக பெரிய ஆற்றல் மிக்க அரசன் பல நாடுகளை தன்னோட கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்தார் அதனால் அந்த நாட்டு அரசர்கள்லாம் அவருக்கு பயந்து கப்பம் கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா உதவி செய்கிறக்கும் பல மன்னர்கள் காத்து கிடந்தாங்க அப்படிப்பட்ட அவர் மிக சிறந்த ராஜதந்திரியாகவும் இருந்தார் இவ்வளவெல்லாம் இருந்தும் அதற்கு ஒரு பயனும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவரை மிக பெரிய தொழுநோய் பிடிச்சிருந்துச்சு அது நாளுக்கு நாள் பெருகிக்கிட்டே போக அவருக்குள்ள கவலையும் ரொம்ப அதிகமாகுது இதை எப்படியாவது குணப்படுத்தணும்னு சொல்லி பல மருத்துவரை பார்க்குறாரு ஆனால் அந்த நோய் குணமான பாட்டை காணும் அந்த நேரத்தில் தான் மிக சிறந்த மருத்துவ மேதை அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஞானி தூபான் அந்த நாட்டுக்கு வராரு அவர் மருத்துவ மேதை மட்டும் கிடையாது சிறந்த தத்துவ மேதையும் கூட நிறைய பேருக்கு இலவசமாக வைத்தியம் பார்த்துருக்கிறாரு அதனால் மக்கள் கிட்ட அவருக்கு செல்வாக்கு ரொம்பவே அதிகம் அந்த ஞானி தூபான் இவருக்கு மருத்துவம் பார்க்க போகிறதா சொல்கிறாரு இவருடைய தொழுநோயை சீக்கிரமே குணப்படுத்திடுவனும் சொல்கிறாரு சில நேரங்களில் மருந்தை காட்டிலும் ஒரு சிலருடைய நம்பிக்கையான வார்த்தைகளே ஒருவருக்கு மிகப்பெரிய ஆறுதலாக இருக்கும் அப்படி தான் மருத்துவர் தூபானுடைய வார்த்தைகள் அரசன் யூனானுக்கு மிகப்பெரிய ஆறுதலை கொடுக்குது நம்பிக்கையை ஊட்டுது எப்படியும் தன்னுடைய தொழுநோய் குணமாயிரும்னு அவர்கிட்ட எந்த மாதிரி வைத்தியம் பார்க்க போகிறீங்கன்னு கேட்குறாரு அதற்கு தூபான் அவருக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கிற மாதிரி பதிலை சொல்கிறாரு நான் உங்களுக்கு எந்த வித தைலமும் தர போகிறதில்ல நீங்கள் சாப்பிட எந்த மாதிரியான மருந்துகளையும் கொடுக்க போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட அறைக்கு போகிறார் தன்னோட அறைக்கு போன அவர் மிகப்பெரிய மூங்கில் மட்டையை எடுத்து அதில் பல துவாரத்தை போடுறாரு அது முழுக்க மூலிகை பொடியை நிரப்புறாரு அதே போல் போலோ விளையாடும் பந்தை எடுத்து அது முழுக்க மூலிகை பொடியை நிரப்பி அது இரண்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து அரசன் யூனான் கிட்ட கொடுக்குறாரு இது இரண்டையும் பயன்படுத்தி காலையில் சூரிய ஒளியில் போலோ விளையாட்டு விளையாடுங்க அது மட்டுமே போதும் உங்கள் நோய் குணமாயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை கேட்ட அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த போலோ விளையாட்டு அப்படிங்கிறது குதிரை மீது ஏறி அமர்ந்து மூங்கில் மட்டையால் பந்தை உருட்டி செல்லும் விளையாட்டு இந்த விளையாட்டை தான் அவர் விளையாட சொல்கிறார் இப்படி விளையாடும் போது அந்த மூங்கில் மட்டையில் இருக்கிற துவாரங்கள் வழியாக மூலிகை பொடி பறந்து வந்து காற்றோடு கலந்து அவர் உடலில் படும் இப்படி படும்போது அந்த தொழுநோய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணமாகும் இந்த மாதிரி ஒரு மருத்துவ முறையை தான் அரசர் யூனானுக்கு ஞானி தூபான் கொடுத்துட்ருக்கிறாரு நாள் பட நாள் பட தொழுநோய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கடைசியாக முற்றிலும் குணமாகியும் போகுது இதை கண்ட அரசர் யூனான் மன மகிழ்ச்சியோடு ஞானி தூபானுக்கு அந்த நாட்டிலேயே ராஜ வைத்தியர் பொறுப்பை கொடுத்து அங்கேயே தங்க வைக்கிறார் இதையெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கிற அரசர் யூனானின் வஞ்சகமான அமைச்சர் ஒருத்தர் யூனான் கிட்ட வந்து இந்த ஞானி தூபான் சரியானவர் கிடையாது இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் மனசில் இடம் பிடிச்சி கடைசியாக இந்த நாட்டையும் தன் வசப்படுத்திக்க பார்க்குறாருன்னு தவறான கருத்துக்களை சொல்லிட்டுருக்காரு இதை கேட்டதும் அரசர் யூனானுக்கு பயங்கரமாக கோபம் வருது எனக்கு இவ்வளவு தூரம் நல்லது செஞ்ச அந்த ஞானி தூபானுக்கு இந்த நாட்டை கூட பரிசாக கொடுக்கலாம் உன்னோட பேச்சை கேட்டு அவரை நான் துன்புறுத்துனா அப்புறம் அரசன் சிந்திபாத் தான் வளர்த்த வல்லூரை தானே கொண்ட கதையாயிரும் அப்படின்னு அந்த கதையை சொல்ல தொடங்குறாரு 
பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சிந்தி பாத் அப்படிங்கிற அரசன் பல பறவைகளை வளர்த்துட்டு இருந்தாரு அதில் வல்லூர் ஒன்றையும் வளர்த்துட்டு இருந்தாரு இந்த வல்லூர் அப்படிங்கிறது சிறிய வகையான கழுகு இந்த பறவையை ரொம்ப பாசத்தோடு வளர்த்துட்ருக்காரு அதற்கு உணவு அளிக்கிறக்காக எப்போதும் அதன் கழுத்தில் ஒரு கிண்ணம் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஒரு பகுதியில் தானியங்களும் ஒரு பகுதியில் தண்ணியும் அந்த கிண்ணத்தில் எப்போதுமே இருக்கும் அப்படி இருக்கிற அந்த வல்லூரை எங்கே போனாலும் அந்த சிந்திபாத் அரசன் கூட்டிக்கிட்டே போவார் அப்படி தான் ஒரு முறை வேட்டைக்கு போகும்போது அந்த வல்லூர் பறவையையும் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு போகிற இடத்துல ஒரு மானை பார்த்து அதை வேட்டையாடு மார்வத்தில் துரத்துறாரு ஆனால் அந்த மான் தப்பிச்சு போய்கிட்டே இருக்கு அவர் கைக்கு கிடைக்கவே இல்லை வீரர்களும் அதை எவ்வளவோ விரட்டி பார்க்குறாங்க அந்த மான் துள்ளி குதித்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அந்த வல்லூர் எப்படியாவது தன்னுடைய மன்னருக்கு அந்த மானை பிடிச்சு கொடுக்கணும்னு பறந்து போய் அந்த மானோட கண்களில் தன்னோட கால் நகத்தால் கீரல் போட்டு அதற்கு பார்வையை போக்க செய்து அந்த மான் அதற்கு பின்னாடி ஓட முடியாமல் தவிக்கும் போது அரசர் அதை எளித வேட்டையாடுறாரு இப்படி சிந்திபாத் அரசருக்கு அந்த வல்லூர் நன்றியுள்ள ஜீவனாக இருக்கு இந்த நேரத்தில் தான் அரசரும் அந்த வல்லூரும் இருந்த இடத்துல தண்ணீரே இல்லாத பகுதியாக இருக்கு கையிலையும் கொண்டு வந்த தண்ணீர் எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு அப்போ தான் அரசருக்கு ரொம்ப தாகம் எடுக்கிறனால எங்காவது தண்ணீர் இருக்குதான்னு பார்க்குறாரு அப்போது ஒரு மரத்திலிருந்து வெண்மையான பால் போன்ற திரவம் கொட்டிகிட்டு இருக்கு அதை பிடிச்சு குடிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த வல்லூரோட கழுத்தில் இருக்கிற கிண்ணத்தை எடுத்து கொண்டு போய் பிடிக்கிறாரு ஒவ்வொரு முறை அதை பிடிக்கும் போதும் அந்த வல்லூர் பறவை வந்து அதை தட்டி தட்டி விடுது இப்படியே அந்த பறவை மூன்று முறை கிண்ணத்தை தட்டி விடவும் அவருக்கு கோபம் அதிகமாகி தன்னோட வாழை எடுத்து அந்த பறவையின் இறக்கைகளை வெட்டி போட்டுறாரு அதற்கு அப்புறம் கூட அந்த பறவை தன்னோட மூக்கால் எதையோ சுற்றி காட்டிக்கிட்டே இருக்கு ரொம்ப நேரமாக அந்த பறவை எதையோ காட்டுதுன்னு கவனிச்ச அரசர் அதிர்ந்து போகிறார் ஏன்னா அந்த மரத்தோட உச்சியில் ஒரு விரியன் பாம்பு தன்னோட விஷத்தை அந்த திரவத்தில் கலந்துட்டுருக்கு அதை குடித்தால் தான் இறந்து விடுவோம் அப்படிங்கிறனால தான் இந்த பறவை அத்தனை தடவை தட்டி விட்டுருக்கு அது தெரியாமல் அதன் இறக்கைகளை வெட்டிட்டமே அப்படின்னு அதன்கிட்ட வேகமாக ஓடி போகிறாரு அதற்குள்ள அதன் இறக்கைகள்லேருந்து ரத்தம் மடிந்து அந்த பறவை இறந்தே போகுது தனக்கு நல்லது செஞ்ச அந்த வல்லூர் பறவையை தன் கையாலேயே கொண்டுட்டமேன்னு அங்கே சிந்திபாத் அரசர் ரொம்பவே வருத்தப்படுறாரு அந்த அரசர் வருத்தப்பட்ட மாதிரி நான் எனக்கு உதவி செஞ்ச ஞானி தூபானுக்கு துன்பம் விளைவிச்சு வருத்தப்பட விரும்பலை அப்படின்னு அமைச்சர்கிட்ட சொல்கிறாரு அது மட்டுமில்லாமல் அந்த நயவஞ்சகமான அமைச்சருக்கு ஒரு கதை சொன்னால் பத்தாதுன்னு இன்னொரு கதையையும் சொல்கிறாரு ஒரு வியாபாரி தான் வளர்த்த கிளிய தானே கொண்ட கதையை சொல்கிறன் கேளு அப்படின்னு இன்னொரு கதையையும் சொல்கிறாரு ஒரு வியாபாரி சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு கிளியை பாசமாக வளர்த்துட்ருக்காரு இந்த கிளி சொன்னதை சொல்லும் கிளி கிடையாது தான் என்னென்ன பார்க்குதோ அதை அப்படியே அந்த வியாபாரிக்கிட்ட சொல்லிடும் இப்படிப்பட்ட அந்த கிளியை பத்திரமாக வளர்த்துட்ருக்காரு கொஞ்ச காலத்திலேயே அவருக்கு திருமணமாகுது குடும்பம் பெருசானனால் ஏதாவது வியாபாரம் வெளியூருக்கு போய் பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த கிளியை வீட்டிலேயே விட்டுட்டு வெளியூருக்கு வேலைக்கு போயிட்டார் அப்படி போயிட்டு அவர் திரும்புகிற நேரத்தில் தான் அவர் மனைவி அவருக்கு துரோகம் செஞ்சதை அந்த கிளி பார்த்துட்ருக்கு அவர் இல்லாத நேரத்தில் ஒரு வாலிபன் அவள் வீட்டுக்கு வந்து போகிறத பார்த்துட்டு இருந்த கிளி வியாபாரி வந்ததும் அதை அவர்கிட்ட அப்படியே சொல்லுது அந்த கிளி பார்த்ததை மட்டும்தான் சொல்லும் அப்படின்னு தன்னோட மனைவியை பயங்கரமாக அடிச்சிட்றாரு இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த அவருடைய மனைவி எப்படியாவது இந்த கிளிக்கு சரியான பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நயவஞ்சகமாக திட்டம் போட ஆரம்பிக்கிறா வியாபாரி பக்கத்து ஊர் திருவிழாவுக்கு போன சமயத்தில் தன் வீட்டு பனி பெண்களை எல்லாம் கூப்பிடுறா அவங்களுக்கெல்லாம் அதிக அளவில் பணம் கொடுத்து தான் சொன்ன மாதிரி செய்ய சொல்கிறா இரவு நேரத்தில் அந்த கிளி கூண்டுக்கு அருகில் உட்கார்ந்து ஒரு பனி பெண்ணை அரிசியை அரைச்சிட்ருக்க சொல்கிறா இன்னொரு பெண்ணை முகம் பார்க்கும் கண்ணாடிய கிளி கூண்டுக்கு பக்கத்தில் அசைச்சிக்கிட்டே இருக்க சொல்கிறா இடைவெளியில் அவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீரை மேலேருந்து கீழாக ஊற்றி கொண்டே இருக்கணும் அந்த கிளி பார்க்குற மாதிரி இந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த பனி பெண்களுக்கு உத்தரவு கொடுத்து வச்சுருந்தா அந்த பனி பெண்களும் கூடுதலாக பணம் கிடைக்குதேன்னு அவள் சொன்ன அத்தனையையும் செஞ்சாங்க வியாபாரி திருவிழா முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்ததும் அந்த கிளி கிட்ட என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்க அந்த கிளியோ பயங்கரமாக இடியிடுச்சிச்சு மின்னல் கூட இடையிடையே மின்னுச்சு பயங்கரமான மழை அப்படின்னு சொல்ல அதை கேட்ட அந்த வியாபாரிக்கு பயங்கர கோபம் வருது சித்திரை மாதம் வெயில் காலத்தில் எப்படி மழை பெஞ்சிருக்கும் நானும் இந்த ஊரில் தானே இருக்கிறேன் இந்த கிளி சொல்கிறதெல்லாம் பொய் அப்போது என் மனைவியை பற்றி இந்த கிளி சொன்னதும் பொய் தான் அப்படின்னு அந்த கிளியை அப்போவே கொண்டுறான் கொஞ்ச காலமாக அந்த கிளி இல்லாமல் மனது வருத்தப்பட்டு தனக்கு பழக்கமான ஒரு பனி பெண் கிட்ட தன்னுடைய நிலையை சொல்லி வருத்தப்பட்டுட்ருக்கும் போது தான் அந்த பனி பெண் கிளி
சரியான சமயத்துக்காக காத்திருக்கிறான் ஒரு நாள் இரவு நேரத்துல வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ரொம்ப தாமதமா வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த வாலிபன் தன் மனைவியுடன் இருப்பதை பார்த்து உடனடியா அவளை வீட்டை விட்டே அனுப்புறான் அந்த கிளி எந்த தவறு செய்யல அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு மனம் வருத்தப்படுறான் இப்படி இந்த வியாபாரி கிளிய கொண்டுட்டு வருத்தப்பட்ட மாதிரி நானும் தூபானை தண்டிச்சுட்டு வருத்தப்பட விரும்பல அப்படின்னு அந்த அமைச்சர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த நயவஞ்சகமான அமைச்சர் எதையும் தன் நயவஞ்சகத்தால் மாற்றக்கூடிய அமைச்சர் ஒரு கதையை அந்த அரசன் யூனானுக்கு சொல்கிறாரு இந்த கதை நல்லவனாக இருந்த அந்த அரசன் யூனானையே வேறு மாதிரி திசை திருப்பும் அப்படிங்கிறத அப்போ யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அந்த கதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பாரசீக அரசரான நாதிஷ்ராவுக்கு குஷ்ரூ அப்படின்னு ஒரு இளவரசன் இருந்தான் தன்னுடைய மகன் மீது அதீத பாசம் கொண்டிருந்தவர் தன் மகன் கிட்ட ஒரு சின்ன குறை இருக்கிறத உணர்ந்தே தான் இருந்தார் தன்னுடைய மகன் தன் மேல் இருக்கிற தவிர வேறு யாரோ செஞ்சுட்டு தான் சொல்லி தப்பிச்சுக்குவான் அந்த குணம் மட்டும்தான் அவனுங்கிட்ட பிடிக்காத ஒன்று மற்றபடி அவன் எல்லா விஷயத்திலையுமே சிறந்தவன் தான் இப்படிப்பட்ட அந்த பாரசீக அரசர் தன்னுடைய மகனை கண்காணிக்க ஒரு அமைச்சரை நியமிச்சிருந்தார் எங்கே போனாலும் அந்த அமைச்சர் இளவரசன் பின்னாலேயே போகணும் அப்படி ஒரு முறை இளவரசன் வேட்டைக்கு போயிருக்கும் போதும் அந்த அமைச்சர் அவன் பின்னாலேயே போறாரு ஆனா இளவரசனோட வேகத்திற்கு அவரால் ஈடு கொடுக்கவே முடியல அதனால அந்த இளவரசன் வேகமா குதிரையில் ஏறி வேறு எங்கேயோ பறந்து மறைஞ்சு போயிடுறான் பின்தொடர முடியாத அமைச்சர் சோர்வா அரண்மனைக்கு வராரு இளவரசனோ அந்த குதிரையை எடுத்துக்கிட்டு காட்டுக்குள் எங்கேயோ போய் எந்த இடத்துல இருக்கிறன்னே தெரியாத இடத்துல மாட்டிக்கிறான் அங்க ஒரு அழகிய இளம் பெண்ணை பாக்குறான் அந்த பெண் கிட்ட போய் நீ யாருன்னு விசாரிக்க அவ்வளோ தான் ஒரு நாட்டோட இளவரசின் தன்னுடைய நாட்டுக்கு போகும் வழி தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா அப்பதான் அவள் கொண்டு வந்திருந்த குதிரையில் அவள் ஏற அவளையே இவனும் பின்தொடர்றான் அந்த பெண் போய் சேர்ந்த இடம் ஒரு பாலடைந்த கட்டிடம் அந்த கட்டிடத்துக்குள் அவள் தனியா போறதை பார்த்த இளவரசன் அவளுக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விடுமோனு பயந்து அவள் பின்னாலேயே போறான் அந்த பாலடைந்த மண்டபத்துக்குள்ள போன அவள் திடீரென அரக்கியா மாறுறான் அரக்கியா மாறின அவ அங்க இருக்கிற தன்னுடைய பிள்ளைகள் கிட்ட என்னுடைய அரக்க பிள்ளைகளை வெளியில ஒரு மனிதனை கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்க எல்லோரும் வயிறார பூசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல அவனும் பயந்து குதிரை ஏறி பறந்து அரண்மனைக்கு வந்து சேர்றான் நடந்ததை எல்லாம் அவனோட தந்தை கிட்ட சொல்ல அவரோ அமைச்சர் மீது கோபப்படுறாரு இளவரசனும் நடந்த உண்மையை சொல்லாம அமைச்சர் மேலேயே பழிய போடுறான் அமைச்சர் தான் என்னை பின்தொடர்ந்து வரல அப்படின்னு சொல்றத கேட்ட அரசருக்கு பயங்கர கோபமாகி அந்த அமைச்சரை கொலையும் செஞ்சிடுறாரு இந்த இடத்துல யூனான் அரசன் கிட்ட கதை சொல்லிக்கிட்டு இருந்த அமைச்சர் கதையை நிறுத்துறாரு ஒருவேளை அந்த அமைச்சர் ஆட்சியை கைப்பற்ற உண்மையாகவே அந்த இளவரசனை பின்தொடராம கூட போயிருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்துறாரு அந்த இடத்துல யூனான் அரசன் குழம்பி போறாரு அதற்கப்புறமா அந்த குழப்பம் அதிகரிக்கும்படியா மீண்டும் அந்த வஞ்சக அமைச்சர் மேலும் மேலும் தூபம் போட தொடங்குறாரு இந்த தூபான் உங்களுக்கு நல்லது செய்கிற மாதிரி நடித்து எதிரி நாட்டு காரங்களோட விஷத்தை வாங்கி உங்களுக்கு அதில் கலந்து கூட கொடுத்து உங்களை கொலை செய்யலாம் அதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன் நீங்கள் அவரை முழுமையாக நம்பணும் இந்த கதையில் வந்த மாதிரி வஞ்சக அமைச்சராக கூட அந்த தூபான் இருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி மேலும் மேலும் அவருக்கு சந்தேகங்களை எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கிறாரு இந்த அமைச்சர் இதையெல்லாம் கேட்டதும் அரசன் யூனான் மனம் மாறி போறாரு ஞானி தூபான் குற்றவாளி தான் அப்படிங்கிற முடிவுக்கே வந்துடுறாரு அதனால தூபானை கைது செய்து சிறையில் அடைக்கும்படி உத்தரவு கொடுக்குறாரு மறுநாள் அவருக்கு மரண தண்டனையும் கொடுத்துருக்கிறாரு இதையெல்லாம் கேட்டதும் ஞானி தூபான் அவர்கிட்ட கெஞ்சி கூத்தாடுறாரு நான் உனக்கு எவ்வளவோ நல்லது செஞ்சுருக்கேன் உன்னுடைய தொழுநோய் எல்லாம் போக்கியிருக்கேன் அந்த நன்றி கூட இல்லாமல் என்னை கொலை செய்ய பார்க்கறையே அப்படிங்கிறாரு ஆனால் அதற்கெல்லாம் அந்த அரசர் மனம் இறங்குற மாதிரி தெரியல ஏன்னா அந்தளவுக்கு அந்த பொறாமைக்கார நயவஞ்சக அமைச்சர் அவருக்கு பாடம் புகட்டி வச்சுருந்தாரு கடைசியா அரசர் தனக்கு மரண தண்டனை கொடுத்தே தீருவார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட தூபான் தன்னோட கடைசி ஆசையா ஒரு விருப்பத்தை சொல்றாரு அதை நிறைவேற்ற அரசன் யூனானும் உத்தரவு கொடுக்கிறாரு அது என்ன விருப்பம் அப்படின்னா ஞானி தூபான் கடைசியாக தன்னுடைய வீட்டிற்கு போய் திரும்ப விண்ணப்பம் கேட்டிருந்தாரு அதற்கு தான் யூனான் சரின்னு சொல்லியிருந்தாரு தூபான் கூட சில வீரர்களையும் அனுப்பி வைக்கிறாரு தூபான் தன் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு புத்தக ஏடையும் நிறைய நிறங்கள் கொண்ட பொடிகளை ஒரு தட்டில் இட்டும் அது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டு அரசவைக்கு வராரு அரசவைக்கு வந்து அரசன் யூனான் கிட்ட அந்த பொடிகள் நிரம்பிய தட்டையும் புத்தக ஏட்டையும் கொடுக்கிறாரு இது இரண்டையும் நீங்கள் கையில் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க 
என்னுடைய தலையை வெட்டுனதுக்கு அப்புறமா அந்த தலையில் இருக்கிற ரத்தம் வடியிருக்கு முன்னாடி இந்த பொடிகளில் வச்சு அழுத்துங்க உடனடியாக ரத்தம் நின்றும் அதற்கப்புறம்தான் இந்த புத்தகத்தை விரித்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய கடைசி ஆசையாக அதை நிச்சயம் நீங்கள் நிறைவேற்றணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறாரு அதற்கு அரசரும் சரின்னு சொல்லிட்டு தூபானுடைய தலையை வெட்டிடுறாங்க அதற்கப்புறம் அவருடைய தலையை எடுத்து அந்த தட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறப்பொடிகளின் மீது வெச்சு அழுத்தியதும் அந்த தலை பேச தொடங்குது யூனான் மன்னனே அந்த புத்தக ஏட்டினை புரட்டிப்பார் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப அந்த தலை சொல்றத கேட்ட அரசர் அந்த புத்தக ஏட்டை பிரித்து பார்க்கிறாரு அதுல ஒவ்வொரு பக்கங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி கிடக்குது நாக்கில் இருக்கும் எச்சிலை தொட்டு ஒவ்வொரு பக்கமா பிரிச்சு பார்க்கிறாரு அதுல ஒன்றுமே எழுதப்படாமல் வெறும் காகிதங்களா இருக்கு அது எதுவுமே எழுதப்படலைன்னு சொல்லவும் அந்த தலை மீண்டும் மீண்டும் சில பக்கங்களை புரட்டிப்பார் அப்படிங்குது மீண்டும் மீண்டும் ஒவ்வொரு பக்கங்களும் ஒட்டி கிடக்கிறனால நாக்கில் இருக்கும் எச்சிலை தொட்டு தொட்டு ஒவ்வொரு பக்கங்களாக திருப்பி பார்க்கிறாரு ஆனால் அதில் எதுவுமே எழுதப்படலை கொஞ்ச நேரத்தில் அரசர் யூனான் மயங்கி சரிந்து கீழே விழுந்து இறந்து போகிறாரு ஏன்னா அந்த புத்தக ஏட்டில் முழுக்க விஷம் தடவப்பட்டிருந்துச்சு யூனான் எவ்வளவு கேடு கட்ட அரசன் அப்படிங்கிறத உணர்ந்திருந்தாரு தூபான் அவன் இனி உயிரோடு இருக்கக்கூடாது நன்றி மறந்தவன் ஆயிட்டான் அதனால அவன் சாகணும்னு தன் வீட்டிற்கு போய் புத்தக ஏடு முழுக்க விஷத்தை தடவி எடுத்துட்டு வந்தாரு தன் தலையை கொய்ததுக்கு அப்புறமா அவர் அந்த புத்தக ஏட்டை படித்து இறக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சாரு அதற்காகத்தான் இந்த ஏற்பாடுகளை எல்லாம் தான் சாகருக்கு முன்னாடியே தூபான் செஞ்சிட்டாரு இப்படி யூனான் மன்னனின் கதையை சொல்லி நிறுத்திய செம்படவன் பூதத்துக்கிட்ட இன்னொன்னையும் சொல்றாரு இந்த யூனான் மன்னன் நன்றி கிட்டத்தனமா தூபானை கொண்டனால எந்த நிலைமைக்கு ஆளானாருன்னு பார்த்தையா அந்த மாதிரி தான் உன்னனா திரும்ப வெளியில விட்டனா என்னோட நிலையும் ஆகும் அதனால் நன்றி கெட்டவங்கள நம்ம எப்போதுமே நம்பக்கூடாது அப்படின்னு செம்படவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் இதை கேட்ட பூதம் தான் செய்த தவற உணர்ந்துட்டதா சொல்லுது என்னை நீ வெளியில விட்டால் உனக்கு நான் நல்லது தான் செய்வேன் எனக்கு எல்லாமே சரியாக புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லவும் அந்த செம்படவன் பூதத்தை நீக்கி விடுறாரு வெளியில் வந்த பூதம் முன்னை காட்டிலும் மிக பெரிய உருவமாக மாறுது பயங்கரமாக சிரிக்குது அதற்கப்புறம் மைதீனை பார்த்து பயப்படாத உனக்கு நான் நிச்சயமாக நல்லது தான் செய்வேன்னு ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகுது பல காடுகளை கடந்து மலைகளை கடந்து ஒரு மலையடிவாரத்துக்கு கீழே ஒரு ஏரியை காட்டுது அந்த ஏரியில் அழகழகான வண்ண மீன்கள் இருக்கு அதை பார்த்ததும் படகோட்டி மைதீனுக்கு மனசு குதூகலமாக போகுது இந்த ஏரியில் இருக்கிற மீன்களை பிடிச்சு விட்டாலே போதும் நம்ம மிகப்பெரிய பணக்கார நாயர்லாம் நினைக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் தான் பூதம் ஒரு முக்கியமான நிபந்தனையை சொல்லுது அது என்ன நிபந்தனை அப்படின்னா ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் அந்த ஏரியில் வலை வீசணும் அதில் நாலே நாலு மீன்களை பிடிச்சிட்டு போய் அரசர்கிட்ட கொடுத்தாலே போதும் மிகப்பெரிய செல்வந்தனாகலாம் ஒரு நாளைக்கு நான்கு மீன்கள் மட்டும்தான் பிடிக்கணும்னு அந்த பூதம் நிபந்தனையை சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிருது அந்த ஏரியில் இருக்கக்கூடிய மீன்கள் எல்லாம் பல வண்ணங்கள்ல இருக்கு நல்ல கொளுத்த மீன்களா இருக்கு அதுல இருந்து நான்கு வண்ண மீன்களை மட்டும் அந்த மைதீன் பிடிச்சுக்கிட்டு அரசன் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கறாரு அதை பார்த்த அரசன் அவனுக்கு நானூறு தினார்களை கொடுத்து தினமும் இந்த மாதிரி மீன்களை கொண்டு வந்து கொடுன்னு சொல்றாரு அந்த மீன்களை சமையல்காரி கிட்ட கொடுத்து சமைக்க சொல்லும் போது அதை எண்ணெய் சட்டையில் வறுத்துட்டு இருக்கிறாங்க சமையல்காரி அந்த நேரத்தில் சமையல் கட்டிலிருந்து ஒரு மிக பெரிய பிளவு ஏற்பட்டு அதிலிருந்து ஒரு அழகிய பெண் வைரக்கோளோடு வரா அந்த வைரக்கோளை வைத்து அந்த மீன்களை பார்த்து பேசுகிறா அந்த மீன்களும் தலையை தூக்கி பார்க்குது இதையெல்லாம் பார்த்ததுமே சமையல்காரி மூர்ச்சையாகி விழறா அந்த பெண் பேசியது இதுதான் என்னுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டு நீங்கள் இருக்க சம்மதமா அப்படின்னு கேட்க அந்த மீன்களும் சம்மதம்னு சொல்லுது உடனடியாக அந்த எண்ணெய் சட்டியை அப்படியே அடுப்பில் கவிழ்த்துட்டு அவள் மாயமாக மறைஞ்சு போகிறா அந்த மீன்கள் எல்லாம் அடுப்பிலே கருகி போகுது இந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் அரசர்கிட்ட சமையல்காரி சொன்னதும் அரசரால் இதை நம்பவே முடியல நீ ஏதோ தவறு செஞ்சுட்டு இதை மறைக்க தான் இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு கோபப்பட்ட அரசர் மறுநாள் படகோட்டி மைதீனை கூப்பிட்டு மேலும் நாலு மீன்களை பிடிச்சிட்டு வர சொல்கிறாரு மைதீனும் போய் நான்கு வண்ண மீன்களை பிடிச்சிட்டு வந்து கொடுக்குறாரு அதே போல் அந்த சமையல்காரி எண்ணெய் சட்டியில் போட்டு அந்த மீனை வறுக்கும் போது அரசர் கூடவே இருந்து கவனிக்கிறாரு அவர் பார்த்துட்டு இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு மிக பெரிய பிளவு சமையல் கட்டளை ஏற்படுது அங்கிருந்து ஒரு அழகிய பெண் வைரக்கோளோட வரா வந்தவளை பார்த்ததும் அரசர் அது சீச்சு போறாரு அந்த பெண் அந்த எண்ணெய் சட்டியில் இருக்கிற மீன்கள் கிட்ட என்னுடைய உடன்படிக்கைக்கு சம்மதமா அப்படின்னு கேட்க அந்த மீன்களும் தலையை தூக்கி சம்மதம்னு சொல்லுது இதை கேட்டுட்டு இருக்கிற அரசர் ஆச்சரியத்தோடு கண்கள் வெறிய பார்க்கறாரு அதே போல அந்த பெண் அந்த எண்ணெய் சட்டியை அடுப்பில் கவிழ்த்துட்டு மாயமா மறைஞ்சு போறா அந்த மீன்கள் அடுப்பிலே கருகி போகுது 
இப்படி இருக்கிற சமயத்தில் இந்த மீன்களில் ஏதோ விஷயம் இருக்குன்னு அரசர் படகோட்டி மைதீனை கூப்பிட்டு இந்த மீன்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து பிடிச்சிட்டு வரன்னு கேட்க மலையடிவாரத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறான் மைதீன் அரசர் அங்கே போய் வீரர்கள்கிட்ட இங்கேயே எனக்கு தங்க கூடாரம் போடுங்க இந்த மீன்களுக்கு ஏதோ சக்தி இருக்குது இது என்ன விஷயம்னு அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு அங்கேயே கூடாரம் போட்டு தங்குறாரு வீரர்களும் அவர் கூடவே தங்குறாங்க அங்கே இருக்கிறவங்கக்கிட்ட விசாரித்தா யாருக்கும் அந்த ஏரியை பற்றியும் மீன்களை பற்றியும் ஒன்றுமே தெரியலை இதனால் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாத அரசர் கால் போன போக்கில் ரொம்ப தூரம் போகிறாரு அங்கே ஒரு கற்கோட்டையை பார்க்குறாரு அங்கிருந்து ஒரு இனிய கீதம் வருது ஆனால் சோகமான பாட்டு அந்த பாட்டை யாரோ ஒரு வாலிபன் பாடிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த கற்கோட்டைக்குள்ளே போன அவர் ஒரு அறையை நோக்கி போகிறாரு அந்த அறைக்குள்ளே இருந்து தான் அந்த பாட்டு வந்துட்டுருக்கு அங்கே போய் பார்த்த அவர் ஒரு அழகான வாலிபன் சோகமாக கண்ணீரோடு பாடிகிட்டு இருக்கிறத பார்த்து உனக்கு என்னப்பா ஆச்சு என்ன பிரச்சனை நீ நல்லா தானே இருக்கிற அப்படின்னு கேட்க அவனோ உங்களை எழுந்து வணங்க கூட முடியாத நிலையில் நான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் என்னை மன்னியுங்க அப்படிங்கிறான் அப்போ தான் அரசர் ஒன்றை கவனிக்கிறாரு அந்த வாலிபனோ பாதி மனித உடலாகவும் பாதி கல்லாகவும் இருக்கான் இடுப்பிற்கு மேலே மனிதனாகவும் இடுப்பிற்கு கீழே கல்லாகவும் இருக்கான் இதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட அவர் இந்த இடமே விசித்திரமாக இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தா ஏரியில் வண்ண வண்ண மீன்கள் இருக்குது அந்த அதிசய ஏரியில் இருக்கிற மீன்களை எல்லாம் பொறித்து சாப்பிடவே முடியலை ஒரு பெண் வந்து ஏதோ அதிகாரம் பண்ணுறா இங்கே வந்து பார்த்தா நீ பாதி கல்லாகவும் மனிதனாகவும் இருக்க இதெல்லாம் எனக்கு குழப்பமாக இருக்குதுன்னு கேட்க அந்த வாலிபன் இப்போ சொல்ல தொடங்குறான் அந்த ஏரியில் இருக்கக்கூடிய வண்ண மீன்களுக்கும் எனக்கும் அந்த அழகிய பெண்ணுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்குது என் கதை விசித்திரமானது இந்த கதையை கேளுங்க அப்படின்னு அவனோட கதையை சொல்ல தொடங்குறான் கருந்தீவு அப்படிங்கிற இந்த தீவை என்னுடைய அப்பா ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா நான் தான் அரசனாக இருந்தேன் எனக்கு ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணி வச்சாங்க அவள் என் மேலே ரொம்ப அன்பாக தான் இருந்தாள் ஒரு நாள் நான் கண்மூடி தூங்கிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய தாதி பெண்கள் நான் தூங்கிட்டு தான் நினச்சி சில விஷயங்களை பேசினாங்க அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுத்துச்சு என்னுடைய மனைவி என் மீது அன்பாக இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறதாகவும் இரவு நேரத்தில் பலரசத்தில் எனக்கு மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்துட்டு என்னை தூங்க வச்சுட்டு அதற்கப்புறம் அவள் அவளுடைய ரகசிய காதலை நான் சந்திக்க போகிறதாகவும் சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் காலை நேரத்தில் ஒரு வேரை கொண்டு வந்து என் மூக்கிற்கு அருகில் வைக்கும்போது நான் விழிச்சுக்கிறதாகவும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இதையெல்லாம் கேட்டு என்னால் நம்பவே முடியல அவங்க சொல்கிறது உண்மையாக இருக்குமோ அப்படின்னு யோசித்த நான் அன்று இரவு அவள் கொடுத்த பழரசத்தை நான் குடிக்கவே இல்லை அவள் அதற்கப்புறம் எங்கே போகிறான்னு அவளை பின்தொடர்ந்து போய் பார்த்தேன் ஒரு மரத்தின் மீது ஏறிய மருந்து அவள் போகிறதை பார்த்துட்டே இருந்தேன் அப்போ தான் அவள் ஒரு அடிமையின் வீட்டுக்கு போனாள் அந்த பெண்கள் சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான் அவள் ஒரு இரகசிய காதலனை சந்திக்க போனாள் இது எனக்கு ரொம்பவே அதிர்ச்சியை கொடுத்துச்சு அதனால் கோபப்பட்ட நான் கையில் வாளோடு போய் அவளுடைய இரகசிய காதலனை இருளில் வெட்டி வீழ்த்தினேன் அவன் இறந்து போயிட்டான்னு நினச்சிட்டு அரண்மனைக்கு திரும்ப வந்துட்டேன் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவள் அரண்மனைக்கு வந்தா வந்தவள் தலை முழுக்க மொட்டையடிச்சுக்கிட்டு கருப்பு ஆடை அணிந்து என்னுடைய வீட்டில் இருப்பவர்களில் முக்கியமானவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அதனால் நான் துக்கம் அனுஷ்டிக்க போகிறேன் எனக்கு ஒரு மண்டபத்தை கட்டித்தாங்கன்னு நந்தவனத்துக்கு நடுவில் ஒரு மண்டபத்தை கட்டித்தர சொன்னான் அவள் திருந்திருவான்னு நினச்சி நானும் நந்தவனத்துக்கு நடுவில் ஒரு அரண்மனை மாதிரி மாளிகையை எழுப்பினேன் அந்த மாளிகையில் அவள் அடிக்கடி போய் வரதை பார்த்த நான் அவளை கண்காணிக்க தொடங்கினேன் அப்போ தான் எனக்கு ஒன்று தெரிஞ்சிச்சு அந்த அடிமை இன்னும் சாகலை அப்படின்னு அவன் அரை வெட்டோடு பிழைத்து போயிட்டான் அவனுக்கு சேவை செய்கிறக்காக தான் அந்த மண்டபத்தை ஏற்படுத்தி அங்கே அவனை ரகசியமாக தங்க வச்சுருந்தா இது தெரிஞ்ச நான் அவளை கண்டிக்க போக அவளோ தன் கையில் இருந்த மந்திர நீரால் என்னை பாதி கல்லாகவும் பாதி மனிதனாகவும் மாற்றிட்டா இந்த நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் மீன்களாக மாற்றி இந்த ஏரியில் விட்டுட்டா இப்போது அந்த மண்டபத்தில் அவளும் அவளுடைய இரகசிய காதலன் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய சோக கதையை முடிக்கிறான் அந்த வாலிபன் இதை கேட்டதும் அரசர் அவனுக்காக ரொம்ப பரிதாபப்படுறாரு அப்போ அவன் ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறான் அவள் எனக்கு கெடுதல் செஞ்சவ இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் எனக்கும் பயங்கரமான கெடுதலை செஞ்சுட்டு அவள் நல்லா தான் இருக்கா ஆனால் யாருக்கும் தீங்கு நினைக்காத நானும் இப்போ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் கடவுளின் எண்ணம் இதுதான் போல அப்படின்னு அவன் வருத்தப்படுற நேரத்தில் அரசர் அங்கே அவனை ஆறுதல் படுத்துகிறாரு நிச்சயமாக எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது கெட்டவர்கள் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாவும் இருந்துட முடியாது நல்லவர்கள் ரொம்ப காலம் கஷ்டப்படவும் தேவையில்லை இது எல்லாமே மாறும் அப்படின்னு ஒரு முடிவோடு அங்கிருந்து கிளம்பி போகிறாரு அங்கிருந்து போன அரசர் அந்த இரகசிய காதலன் இருக்கும் இடத்தை அடைந்து அவனை வெட்டி வீழ்த்துறாரு அந்த இட
வந்தவள் இவன் தான் தன்னுடைய ரகசிய காதலன்னு அவன்கிட்ட பேச வரும்போது அரசர் அவகிட்ட பேச்சு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு உன்னுடைய கணவனை இப்படி பாதி கல்லாகவும் பாதி மனிதனாகவும் மாற்றி வச்சிருக்கையே அது தவறில்லையா அவனுக்கு சாப விமோசனம் கொடுத்துரு நம்ம இருவரும் தான் சேர்ந்திருக்கிறோமே அப்புறம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு குரல் மாற்றி பேசுகிறாரு உடனே அவளும் அவனை மாட்டணும் அப்படின்னா இந்த குடுவையில் இருக்கக்கூடிய மந்திர நீரை தெளிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்கிறா உடனே அரசர் அந்த அடிமையின் குரல்லையே பேச தொடங்குறாரு சரி அந்த ஏரியில் இருக்கிற மீன்களை எப்படி மக்களாக மாற்றுறது அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்க அதற்கு அவள் மீண்டும் அந்த குடுவையை காட்டி இதில் இருக்கிற மந்திர நீர் தான் அதற்கும் வழி அப்படின்னு ஆசையாக பக்கத்தில் வரும்போது அவளை வெட்டி வீழ்த்துறாரு உடனே அந்த குடுவையில் இருக்கக்கூடிய மந்திர நீரை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த வாலிபன் மீது தெளிக்கிறாரு அவன் சாதாரண இளவரசனாக உருவாகிறான் மீண்டும் அந்த ஏரிக்கு போய் அந்த மீன்கள் மீதும் தெளிக்க அவர்கள் நாட்டு மக்களாகவும் அது மிகப்பெரிய சிறந்த நாடாகவும் உருவாகுது அதற்கப்புறம் அந்த கருந்தீவு இளவரசன் அரசருக்கு ரொம்பவும் நன்றி கடன் பட்டவனாக இருக்கான் தான் கிட்ட இருக்கிற செல்வங்களில் பாதி அவருக்கு கொடுக்குறான் அப்போதான் அரசர் ஒன்று சொல்கிறாரு இது அத்தனைக்கும் காரணம் அந்த படகோட்டி மைதீன் தான் அவன் மட்டும் வண்ண மீன்களை கொண்டு வரல அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு விஷயம் இருப்பதே தெரிஞ்சிருக்காது அதனால் அவனுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு அந்த படகோட்டி மைதின அரசவைக்கு வர சொல்றாரு வந்த அவருக்கு இரண்டு பெண்கள் இருக்கிறத கேள்விப்பட்ட அரசர் அவருடைய மூத்த பெண்ணை தான் திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு இரண்டாவது பெண்ணை கருந்தி இளவரசன் திருமணம் பண்ணிக்கிறான் இப்போ செம்பளவன் மிக பெரிய செல்வந்தனாகவும் இளவரசனுக்கும் அரசனுக்கும் மாமனாராகவும் மாறி போயிருந்தாரு இந்த இடத்துல ஷராஜத் ஷாரியருக்கு கதை சொல்றதை நிறுத்திட்டு இதை விட சிறந்த கதை கூலிக்காரனுடையது இன்னொரு காலத்துல பாக்தாத் நகரத்தை ஒரு பெரிய பேரரசர் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவருடைய நாட்டுல ஒரு கூலிக்காரன் ஒவ்வொரு தெருவா சுத்தி திரியிறான் தனக்கு ஏதாவது வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு தான் அவன் சுத்திட்டு இருக்கான் அந்த நேரத்துல தன்னை முழுவதுமாக போர்த்தி கொண்ட ஒரு பெண் அவனுக்கு வேலை கொடுக்குறா தன்னோட பொருட்களை எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து தன்னோட வீட்டுல வைக்கணும்னு சொல்றா அந்த கூலிக்காரனும் அந்த பெண்ணை பின்தொடர்ந்து பொருட்களை எடுத்துக்கிட்டு வரான் ஒரு வீட்டின் முன்னாடி போய் நின்று கதவை பலமாக தட்டுறா அப்போ அந்த வீட்டு கதவு திறக்கப்படுது அதிலிருந்து ஒரு அழகிய இளம் பெண் வெளியில் வரா அதை பார்த்ததுமே அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அந்த பெண்ணை தொடர்ந்து போகிறான் அப்போ தான் அந்த பெண் அந்த வீட்டோட கூடத்தில் பொருட்களை எல்லாம் வச்சுட்டு போக சொல்கிறா அவனும் கொண்டு போய் கூடத்தில் பொருட்களை எல்லாம் வச்சுட்டு திரும்பி பார்க்கும்போது தன்னை முழுவதுமாக போர்த்தி இருந்த பெண் தன்னோட முகத்தின் முக்காட விளக்கி காட்டுறா அந்த நேரத்தில் அவளின் அழகில் சொக்கி போகிறான் அந்த குளிக்காரன் அவனுக்கு அங்கிருந்து போகவே மனமில்லை ஏன்னா இங்கே ரெண்டு இளம் பெண்கள் இவ்வளவு அழகிகளாக இருக்காங்க இங்கேயே ஏதாவது வேலை கொடுத்தா செஞ்சுட்டு இருந்துடலாம் சாப்பாடு போட்டால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு மனசில் நினச்சவன் அதை அப்படியே அந்த பெண்கள்கிட்டையும் சொல்கிறான் அந்த பெண்களோ இங்கே ஆண் வாடையே கிடையாது இங்கே எந்த ஒரு ஆண்களும் கிடையாது அதனால் உன்னை மட்டும் நம்பி நாங்கள் எப்படி வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கூலிக்காரன் மன்றாடி கேட்குறனால சரி இங்கே நடக்கிற எந்த விஷயத்திலையும் நீ தலையிடக்கூடாது எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது அதற்கு சம்மதம் அப்படின்னா நான் உன்னை இங்கே தங்க அனுமதிக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த இரண்டு பேரும் சொல்கிறாங்க அதை கேட்ட கூலிக்காரன் எப்படியோ தங்க சம்மதம் சொன்னால் சரின்னு சரிங்கிற பதிலையே சொல்கிறான் உடனே அந்த இரண்டு பேரும் அவன் அங்கே தங்க வச்சு பழரசம் உணவு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அந்த கூலிக்காரனும் நிம்மதியாக அங்கே தங்குறான் அந்த நேரத்தில் தான் அந்த பெண்களோட வீட்டு கதவு தட்டப்படுது அந்த பெண்கள் போய் திறந்து பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரியான உடை அணிந்திருந்த மூன்று பேர் நிற்கிறாங்க அவங்க தலையிலையும் சரி முகத்திலையும் சரி எந்த ஒரு முடியும் இல்லை மூன்று பேருக்குமே இடது கண் குருடாகி இருந்துச்சு இப்படிப்பட்ட இந்த மூன்று பேரும் தான் அன்னைக்கு அங்கே தங்கறக்கு அனுமதி கேட்டு வந்து நின்னாங்க அந்த பெண்களும் அவங்கள பார்த்து பரிதாபப்பட்டு வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிடுறாங்க அவங்கக்கிட்டையும் அதே நிபந்தனையை சொல்கிறாங்க இங்கே நடக்கிற எந்த விஷயத்தை பற்றியும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது எதிலையும் தலையிடக்கூடாது இதற்கு அவங்க மூணு பேரும் சம்மதம் சொன்னதும் அவங்களுக்கும் உணவு பழரசம் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப நேரம் ஆகியும் யாருக்கும் தூக்கம் வராததுனால அந்த மூன்று பேரும் தங்களுக்கு தெரிந்த பாடல்களை பாட தொடங்குறாங்க இசைக்கருவிகளை இசைக்கிறாங்க அவங்களுடைய இசை அவ்வளவு அற்புதமாக இருக்குது அந்த வீதியில் அப்போ தான் பாக்தாத் நகரத்துடைய பேரரசர் உலா வந்துட்டுருக்கிறாரு மாறு வேடத்தில் இருக்கிறனால அவரை யாருக்குமே அடையாளம் தெரியாது அவர் கூட இரண்டு மந்திரிமார்களும் வந்துட்டுருக்கிறாங்க இந்த வீட்டில் இருந்து ஒரு விதமான இசை வந்துட்டு இருக்கிறத கேட்ட அரசர் அந்த வீட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண்களுடைய வீட்டு கதவை தட்டுறாரு அந்த பெண்களும் தங்கள் வீட்டு கதவை திறந்து பார்த்துட்டு என்ன வேணும்னு கேட்குறாங்க அரசர் சொல்கிறாரு இன்றைக்கி ஒரு நாள் இரவு இங்கே தங்க அனுமதி கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாரு 
அதை கேட்ட அந்த பெண்கள் அவர்கிட்டையும் அதே நிபந்தனையை சொல்கிறாங்க இங்கே நடக்கிற எதையுமே நீங்கள் கண்டுக்கக்கூடாது கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் தங்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க அரசரும் சரின்னு சொல்ல அவரையும் அந்த இரண்டு மந்திரிகளையும் உள்ளே தங்க அனுமதி கொடுக்குறாங்க அப்போ தான் அறைக்குள்ளேருந்து மூன்றாவது பெண் வெளியில் வரா வெளியில் வந்ததும் அந்த மூன்று பேரும் சேர்ந்து தங்களை சகோதரிகள் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்திக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் மூத்த சகோதரியாக இருக்கிற பெண் வேகமாக அறைக்குள்ளே போகிறா போனவ இரண்டு நாய்களை பிடிச்சிட்டு வரா பிடிச்சிட்டு வந்து ஒரு நாயை கூலிக்காரனை பிடிச்சிக்க சொல்கிறா ஒரு நாயை அவிழ்த்து விடுறா அந்த நாயை சவுக்கை கொண்டு பயங்கரமாக விளாசி எடுக்கிறா அந்த நாயோ மயங்கி சரியுது அதற்கப்புறம் அந்த நாயை தூக்கி மடியில் போட்டுக்கிட்டு உனக்கு அடி பலமாக பட்டுருச்சா அப்படின்னு சொல்லி கண்களில் கண்ணீர் வடிக்கிறா இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிற அவங்களுக்கு ஒரே வினோதமாக இருக்குது அவளே அந்த நாயை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு சவுக்கால் விளாசி எடுத்துட்டு கடைசியாக கொஞ்சமும் செய்கிறாளேன்னு ஆச்சரியப்படுறாங்க உடனே அந்த கூலிக்காரன் பிடிச்சிருந்த இன்னொரு நாயை பிடிச்சிட்டு வந்து அதையும் சவுக்கால் விளாசி எடுக்கிறா அதற்கப்புறம் அதே மாதிரி கொஞ்சமும் செய்கிறா அத்தோட அந்த பெண்கள் நிற்கலை மூத்த சகோதரி ஒரு புல்லாங்குழலை எடுத்து சோகமான கீதத்தை வாசிக்கிறா அந்த வாசிப்பு முடிஞ்சதுமே இரண்டாவது சகோதரி கத்திக்கிட்டு கீழே விழறா தன்னுடைய ஆடைகளை பீத்து எறிகிறா அவளுடைய முதுகில் பார்த்தா அவ்வளவு சவுக்கால் அடிப்பட்ட தழும்புகள் உடனே அதற்கு மருந்திட்டு துடைத்து மூத்த சகோதரி அவளை உள்ளே கொண்டு போய் படுக்க வைக்கிறா கொஞ்ச நேரத்திலேயே மீண்டும் அந்த புல்லாங்குழலை வாசிக்க மூன்றாவது சகோதரி அதே மாதிரி கத்திக்கிட்டு தன்னுடைய ஆடைகளை கிழிச்சிட்டு கீழே விழறான் அவளுடைய உடலிலும் அதே மாதிரி சவுக்கால் அடிப்பட்ட தழும்புகள் அவளையும் கொண்டு போய் உள்ளே படுக்க வைக்கிறா இப்போ தான் அந்த ஏழு பேராலையும் சும்மாவே இருக்க முடியல தங்களுக்குள்ளே இதெல்லாம் என்ன எப்படி கேட்காமல் இருக்கிறதுன்னு பயங்கரமாக பேசிக்கிறாங்க இதெல்லாம் கேட்ட மூத்த சகோதரி என்ன பேசிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்க உங்களை பற்றி தான் பேசிக்கிறோம் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு எங்களுக்கு பயங்கர சந்தேகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறான் அந்த கூலிக்காரன் உடனடியாக அந்த மூத்த சகோதரியின் முகம் மாறுது பயங்கர கோபமாக ஒரு ராட்சசி மாதிரி கண்களை உருட்டி காலை தூக்கி வேகமாக மிதிக்கிறா அந்த மிதியில் கீழே இருக்கிற அந்த நிலம் பிளந்து அதிலிருந்து பூதங்கள் வெளியில் வருது அந்த பூதங்கள் இவர்களை வெட்டி விடவா அப்படின்னு அந்த மூத்த சகோதரிகிட்ட கேட்குது அவளோ வெட்டி விடலாம் அப்படின்னு பதில் சொல்கிறா வேகமாக அந்த மூன்று குருடர்களும் உங்கள் கிட்டே நான் ஒன்று சொல்லணும் எங்களுடைய கதை பயங்கரமானது நாங்கள் அவ்வளவு துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கோம் எங்களை இப்போ கொள்கிறேன்னு சொல்கிறீங்களே எங்கள் கதையை கொஞ்சம் கேட்டுட்டு அதற்கப்புறமா எங்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுக்கலாமா இல்லை கொள்ளலாமான்னு முடிவு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மூன்று குருடர்களும் சரி அப்படி என்ன தான் இருக்குதுன்னு உங்கள் கதையில் கேட்போம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு மூத்த சகோதரி சொல்ல உடனடியாக அந்த மூன்று குருடர்களும் தங்கள் கதைகளை சொல்ல தொடங்குறாங்க முதல் குருடன் தன் கதையை ஆரம்பிக்கிறாரு நான் ஒரு நாட்டோட இளவரசன் என்னுடைய தந்தை ஒரு நாட்டை ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதே மாதிரி தான் பக்கத்து நாட்டை என்னோட சித்தப்பா ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவருக்கு என் மேலே கொள்ளை பிரியும் அதனால என்னுடைய சித்தப்பா நாட்டில் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வரலான்னு அங்கே போய் தங்கினேன் அவருடைய மகன் என்னை ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனான் அந்த இடத்துல தரையில் ஏதோ தகடு மாதிரி அமைப்பு இருந்துச்சு அதை நீக்க சொன்னான் அதற்குள்ள படிக்கட்டு மாதிரி ஏதோ சுரங்க மாதிரி போச்சு அதற்குள்ளே அவன் இறங்கி போயிட்டு இந்த கதவை மூடிரு அப்படின்னா நானும் அந்த நிலத்து மேலே இருந்த கதவை மூடினேன் அதற்கப்புறம் என்னோடய நாட்டுக்கு போக வேண்டிய நேரம் ஆகிட்ட காரணத்தினால அங்கிருந்து கிளம்பி என்னோடய நாட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்புறம் என்னுடைய நாட்டில் அங்கே பெரிய பிரச்சனை நடந்துட்டு வேறு இருந்துச்சு என்னுடைய நாட்டோட மந்திரி நான் இல்லாத நேரத்தில் என்னுடைய தந்தையை கொண்டுட்டு அவன் ராஜ்யத்தை பிடிச்சிருந்தான் அதற்கு ஒரு காரணமும் இருக்குது அவனுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே என்னை பிடிக்காது நான் சிறுவனாக இருந்தபோது விளையாட்டை அம்பை எடுத்து அவன் கண்களில் விட்டுட்டேன் அவனுக்கு இடது கண் குருடாயிருச்சு அதற்கு பழி வாங்குறதுக்காக தான் இப்போ அரசாட்சியை பிடிச்சிருக்கான் இப்போ என்ன என்ன பண்ண போகிறானோன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்த நேரத்தில் என்னை கொண்டு போய் எனது இடது கண்ணை தோண்டி எடுத்துட்டு என்னை நாட்டை விட்டே துரத்தி விட்டுட்டான் அப்போ தான் நான் என்னோடய சித்தப்பா நாட்டுக்கு ஓடி வந்தேன் அப்போ தான் எனக்கு ஒன்று தெரிஞ்சிச்சு என்னுடைய சித்தப்பா மகன் காணாமல் போயிட்டானோ அவனை தேடாத இடமே இல்லைன்னு என் சித்தப்பா பயங்கரமாக அழுதாரு என்னுடைய சித்தப்பா மகன் ஒரு சுரங்கத்தில் இறங்கி போனானே என்ன ஆயிருக்கோங்க அப்படின்னு அவர் அந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போய் பார்த்தா அந்த சுரங்கத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய சமாதியே இருந்துச்சு ஒரு படுக்கை மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் ஒரு பெண்ணும் அவனும் இறந்து போய் சடலங்களாக கிடந்தாங்க அதை பார்த்ததும் என் சித்தப்பாவுக்கு பயங்கரமான கோபம் இவன் கேடு கட்டவன் அவனுக்கு தங்கை முறை ஆகிற ஒரு பெண்ணை காதலிச்சுட்டு இருந்தான் அதற்கு நான் சம்மதம் சொல்லலை அப்படின்னதும் இப்படி வந்து இரண்டு பேரும் இறந்து போயிட்டாங்க அவன் கிடக்கிறான் அப்
தலைமுடிகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஆடை அணிந்து சுற்றிட்டு இருந்த போது தான் என்னை போலவே இடது கண் இல்லாத இரண்டு பேரை சந்தித்தேன் அவங்களோட சேர்ந்து இந்த வீட்டுக்கும் வந்தனு தன்னோட கதையை சொல்லி முடித்தான் முதல் குருடன் அந்த நேரத்தில் சரி உன் கதை நல்ல சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு உனக்கு நான் மன்னிப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மூத்த சகோதரி சொல்கிறா அதே நேரத்தில் இரண்டாவது குருடன் தன்னோட கதையை சொல்ல தயாராகிறான் இரண்டாவது குருடன் நான் ஒரு அரசன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னை அறிமுகம் பண்ணிக்கிறான் என்னோட தந்தை இந்தியாவுக்கு போய் ஒரு முக்கியமான அரசனை சந்திச்சுட்டு வானு நிறைய பொருட்களையும் பரிவாரங்களையும் கொடுத்து அனுப்புனாரு அந்த நேரத்தில் கொள்ளைக்காரங்க வந்து என்னோட எல்லா பொருட்களையும் கொள்ளையடிச்சுட்டு என்னை நிர்கதியாக விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த நேரத்தில் நான் ஒரு தையல்காரர்கிட்ட உதவி கேட்டு போனேன் அவரோ எனக்கு உதவி செய்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு கயிறையும் கோடாலியையும் கொடுத்து மரம் வெட்டி பிழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ தான் அதை எடுத்துக்கிட்டு நான் காட்டுக்கு போனேன் அங்கே ஒரு பெரிய மரத்தை வெட்டி சாய்த்த போது அதன் வேறு கடியில் ஏதோ ஒரு பாதை போகிறது தெரிஞ்சிச்சு அதன் வழியாக போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு அழகிய பெண் இருந்தா அவளை பார்த்ததுமே என் மனசுக்கு பிடிச்சிருச்சு அவகிட்ட என்னுடைய காதலை சொல்ல அவளோ நான் ஒரு பூதத்தின் பிடியில் இருக்கேன் பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை அந்த பூதம் வந்து என்னை பார்த்துட்டு போகும் அதனால் நான் உன்னை திருமணமெல்லாம் செஞ்சுக்க முடியாது வேணுனா அந்த பூதம் வரும் வரை நீ என்னோடு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான் ஆனால் எனக்கோ கோபம் வந்துருச்சு எப்படியாவது அந்த பூதத்தை சந்திக்கணும்னு சொல்லி அவகிட்ட வழி கேட்ட போது சுவற்றில் இருக்கும் மந்திரங்களை தொட்டால் அந்த பூதம் வந்துடும்னு சொல்கிறா அதை கேட்ட நான் அந்த மந்திரங்களை தொட்டு பூதத்தை வர வச்சேன் ஆனால் அந்த பூதமோ என்னை பார்த்ததும் கொள்ள முடிவு பண்ணிருச்சு அப்பதான் நான் முகமது அப்படிங்கிற ஒரு மகானுடைய கதைய அந்த பூதத்துக்கு சொன்னேன் தனக்கு கெட்டது செஞ்சவங்களுக்கும் நல்லது செய்யறவங்களோட கதையை கேள்விப்பட்டிருக்கியான்னு சொல்ல அந்த பூதத்திற்கு ஆச்சரியமாயிருச்சு யாராவது தனக்கு கெட்டது செஞ்சவங்களுக்கு நல்லது செய்வாங்களா அப்படின்னு ஆச்சரியமா கேட்க நான் அந்த கதைய சொல்ல தொடங்கினேன் முகமது அப்படின்னு ஒரு நல்லவர் இருந்தாரு எல்லோருக்கும் உதவி செய்வாரு அவர்கிட்ட நிறைய பேர் தீர்வு கேட்டுட்டு போவாங்க அப்படிப்பட்டவரை பார்த்து பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பொறாமைப்பட்டுட்டு இருந்தார் அவருக்கு தொல்லை கொடுத்துட்டே இருந்தனால முகமது ஒரு காட்டுக்குள்ளே போய் குடில் அமைச்சு வாழ ஆரம்பித்தார் இருந்தாலும் மக்கள் அவரை தேடி போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் அந்த நாட்டோட அரசருடைய மகளுக்கு மிகப்பெரிய தீரா நோய் இருந்துச்சு அதற்கு யாராவது வழி சொல்லுவாங்களான்னு தேடிட்டு இருந்த போது தான் இந்த முகமது அப்படிங்கிறவரை பற்றி கேள்விப்படுறாரு அரசர் உடனடியாக அவரை போய் நான் பார்க்குறேன்னு காட்டுக்கு போய் முகமதுவை பார்த்துட்டு வராரு இதை கேள்விப்பட்ட பொறாமைக்கார பக்கத்து வீட்டுக்காரர் முகமது இருந்தால் தானே இந்த பிரச்சனை எல்லாம் அரசரே வந்து பார்க்குற அளவுக்கு அவன் என்ன பெரிய ஆளா அப்படின்னு பொறாமைப்பட்டு அவரை கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு பாலுங்கிணற்றில் தள்ளுறான் அந்த நேரத்தில் பாலுங்கிணற்றில் சில தேவ கண்ணியர் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க முகமதுவை தாங்கி பிடிச்சி சில மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறாங்க அந்த மந்திரங்கள் தான் அரசருடைய மகளின் நோயை குணப்படுத்தும் மந்திரங்கள் மயக்கத்திலேயே அந்த மந்திரங்களை கேட்ட முகமது வெளியில் வந்து அமைதியாக உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அப்போ தான் அரசர் தன்னுடைய மகளை கூட்டிகிட்டு வர அந்த தேவகண்ணியர் சொன்ன மந்திரங்களை சொல்லி அவளை காப்பாற்றுறாரு உடனடியாக அரசர் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு தன்னோட மகளை அவருக்கே திருமணம் செஞ்சு வச்சு அந்த நாட்டோட மன்னர் ஆக்குறாரு அந்த நேரத்தில் தான் முகமது தன்னோட பக்கத்து வீட்டுக்காரரை வந்து பார்க்குறாரு அப்போ அவரை பார்த்து உங்கள் மேலே இப்போ கூட எனக்கு எந்த ஒரு கோபமும் கிடையாது ஏன்னா இன்றைக்கி நான் மன்னராக இருக்கிறேன் அப்படின்னா அதற்கு காரணம் உங்களுடைய கெட்ட எண்ணம் தான் அது என்னை பாதிக்காமல் என்னை பெரியாளாக தான் ஆக்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி புன்முருவலோடு அங்கேருந்து கிளம்புனாராம் இந்த கதையை தான் பூதத்துக்கிட்ட நான் சொன்னேன் ஆனால் பூதமோ இதெல்லாம் கதைக்கு தான் லாய்க்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை ஒரு குரங்காக மாற்றி விட்டுருச்சு குரங்காக மாறிய போதும் படித்த என்னுடைய கல்வி அறிவு மாறாமல் அப்படியே தான் இருந்துச்சு அதனால் பாறைகளில் நான் படித்ததை எல்லாம் எழுதி வச்சுருந்தேன் அதையெல்லாம் பார்த்த ஒரு நாட்டோட அரசர் இதையெல்லாம் நான் எழுதிட்டு இருக்கிறத பார்த்து என்னை ஆசையோடு அரண்மனைக்கு கொண்டு போனார் அங்கே கொண்டு போன உடனே அந்த நாட்டோட இளவரசி மந்திர சக்தியால் நான் எப்படி இந்த மாதிரி உருமாறுனேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னை மீண்டும் மனிதனாகவே மாற்றினான் அந்த நேரத்தில் இந்த பூதம் வந்து அவ கூட சண்டையிட்டுச்சு இரண்டு பேரும் மாறி மாறி தங்களுடைய மந்திர சக்தியை வைத்து சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்போது தீ பிளம்பாக மாறி இருவரும் மோதிட்டு இருந்த நேரத்தில் அதிலிருந்து ஒரு தீ பொறி வந்து என்னுடைய இடது கண்ணில் பட்டு என்னுடைய இடது கண் குருடாயிருச்சு அதற்கப்புறம் மிகப்பெரிய தீ பற்றி அந்த பெண்ணும் பூதமும் இரண்டு பேருமே அழிந்து போயிட்டாங்க இதை பார்த்துட்டு இருந்த அந்த அரசர் உன்னை இங்கே கூட்டிகிட்டு வராமல் இருந்தால் என் பெண் உயிரோடு இருந்திருப்பானே என்னை அந்த நாட்டை விட்டே துரத்தி விட்டுட்டாரு அதற்கப்புறமா தான் இந்த பாக்தாத் நகருக்கு வந்து இவர்களோடு சேர்ந்து இந்த வீட்டிற்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு தன்னுடைய சோக
மூன்றாவது குருடன் தன்னோட கதையை சொல்ல ஆயத்தமாகிறாரு பாரசீக நாட்டை ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்த காசிம் அப்படிங்கிற அரசரின் மகன் தான் நான் எனக்கு கப்பல் பயணம் அப்படின்னா ரொம்பவே பிடிக்கும் அதனால அடிக்கடி கடல் பயணம் போயிட்டே இருந்தேன் அப்படி ஒரு நாள் கப்பலில் போயிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய கப்பல் ஓட்டி பயங்கர பயத்தோடு எங்கிட்ட வந்து நமக்கு எதிரில் ஒரு பெரிய காந்த மலை இருக்குது அதில் மட்டும் மோதிட்டா இந்த கப்பல் சுக்கு நூறாக உடஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காந்த மலையோட உச்சியில் வெண்கல சிலை ஒன்று இருக்குது அதை வெட்டி வீழ்த்திட்டா இந்த காந்த மலை கடலுக்குள்ளே போயிடும் அதுக்கப்புறம் யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் அதை செய்யறக்கு தகுதியான ஆட்கள் தான் யாருன்னு தெரியல அப்படின்னெல்லாம் புலம்புறாரு அவர் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியோ அந்த காந்த மலை மீது மோதாம தடுக்கவே முடியல அந்த கப்பல் அந்த காந்த மலையில மோதி சுக்கு நூறா ஒடையுது அப்பதான் நான் கப்பலோட ஒரு துண்டை பிடிச்சுக்கிட்டு எப்படியோ தட்டு தடுமாறி அந்த காந்த மலையோட அடிவாரத்துக்கு போயிட்டேன் அதற்கப்புறம் அந்த காந்த மலையோட உச்சி அடைஞ்ச போது அங்க ஒரு வெண்கல சிலையில ஒருவன் குதிரையில் உட்கார்ந்திருப்பது மாதிரியான சிலை இருந்துச்சு அதை பார்த்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு அசரீரி குரல் கேட்டுச்சு ஒரு மணலை தோண்டி அதற்குள்ளே இருக்கும் வெண்கல அம்பை எடுத்து அந்த குதிரை மீது எய்தால் அந்த குதிரை வந்து கடலில் விழுந்துடும் அதற்கப்புறம் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுன்னு அந்த குரல் சொல்லிட்டு மறைஞ்சி போச்சு அதே மாதிரி மணலை தோண்டி பார்த்தபோது அதற்குள்ள ஒரு வில் அம்பு இருந்துச்சு அதை எடுத்து அந்த வெண்கல சிலை மீது விட்டேன் அந்த சிலை கடலுக்குள்ளே விழுந்துருச்சு அதற்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காந்த மலையும் அந்த கடலுக்குள்ளே மூழ்க ஆரம்பிச்சிச்சு எப்படியோ அந்த காந்த மலை கடலுக்குள்ளே மூழ்கிற நேரத்தில் இன்னொரு அசரீரி குரல் கேட்டுச்சு இந்த நேரத்தில் உன்னை காப்பாற்ற படகில் ஒருத்தன் வருவான் அவன் கிட்ட கடவுளோட பேரை மட்டும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தீனா உன்னை கரை சேர்த்துருவான் இல்லைனா கடலில் வீசிடுவான் அப்படின்னு சொல்லுது உடனே நானும் அமைதியாக பார்த்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் கடலில் ஒருத்தன் படகோட வரான் அந்த படகில் ஏறி நான் போயிட்டுருக்கேன் போயிட்டு இருக்கும்போது தான் விதி சும்மா இருக்குமா என்னால் கடவுளை நினைக்காமையே இருக்க முடில இத்தனைக்கும் காரணம் கடவுள் தான் அப்படின்னு வாய் விட்டே சொல்லிட்டேன் உடனடியாக அவன் என்னை கடலில் தூக்கி போட்டுட்டு மாயமாக மறைஞ்சு போயிட்டான் எப்படியோ கடவுளோட அருளால் நான் கரையும் சேர்ந்துட்டேன் கரை சேர்ந்த எனக்கு இன்னொரு விஷயமும் ஆச்சரியத்தை கொடுத்துச்சு அந்த கரைக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய மணல் மேடு இருந்துச்சு அதற்குள்ள ஒரு வயதான மனிதரும் ஒரு சிறுவனும் போயிட்டு இருந்தாங்க அவரை சுற்றி நிறைய ஆட்கள் இருந்தாங்க அந்த மணல் மேட்டுக்குள்ளே இறங்கி ஏதோ சுரங்கம் போல் போயிட்டுருப்பாங்க போல் உள்ளே போனவங்க கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வெளியில் வராங்க வெளியில் வரும்போது அந்த சிறுவனை காணும் வயதான மனிதர் மட்டும்தான் இருந்தார் அதற்கப்புறம் அந்த மணல் மேட்டை மூடிட்டு அவங்க கிளம்பிட்டாங்க அந்த சிறுவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கணுன்னு ஆர்வத்தோடு அந்த மணல் மேட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தா அங்கே நான் நினச்ச மாதிரியே சுரங்க மாதிரியான அமைப்பு தான் இருந்துச்சு உள்ளே போய் பார்த்தா அந்த சிறுவன் ஒரு கட்டிலில் அமைதியாக உட்காந்துருந்தான் அவங்கிட்ட ஏன் இப்படி இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவன் ஒரு சிறிய கதையை சொன்னான் எனக்கு காசி மன்னரின் மகனால் ஆபத்து இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னோட தந்தை பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு இந்த மணல் மேட்டுக்குள்ளே என்னை மறைச்சி வச்சுருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னான் அப்போ தான் யோசித்து பார்த்தேன் என்னுடைய தந்தையின் பெயரும் காசிம் தான் அப்போ காசி மன்னரின் மகன்னா நான் தானே என்னால் இவனுக்கு எப்படி ஆபத்து ஏற்படும் எனக்கு அந்த எண்ணமே கிடையாது அப்படின்னெல்லாம் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அன்று இரவு முழுக்க நானும் அவனும் பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் மறுநாள் காலை எழுந்ததும் அவனுக்கு காலையில் தண்ணீரெல்லாம் கொடுத்துட்டு ஏதாவது சாப்பிட வேணுமான்னு கேட்க அவன் முலாம் பழத்தை அறுத்து கொடுங்கன்னு சொல்ல நான் கத்தியை தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் அந்த கத்தி மேல் மாடத்தில் இருக்கிறத பார்த்தனா கட்டில் மேல் ஏறி அந்த கத்தியை எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது கால் தவறி விழும்போது என் கையில் இருந்த கத்தி அவனுடைய மார்பில் குத்தி அவன் இறந்து போயிட்டான் விதியை யாராலும் வெல்ல முடியாதுங்கிறத அங்கே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதற்கப்புறம் வேகமாக அந்த மணல் மேட்டை விட்டு வெளியில் வந்தேன் வெளியில் வந்தனா ஒரு தீவில் போய் ரொம்ப காலமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் அந்த தீவிற்கு வடக்கு பக்கமாக கடல் வற்றி சமவெளியாக ஆனதையும் நான் அந்த வழியாக போய் பார்த்தேன் ஒரு அரண்மனை பல பலத்துட்டு இருந்துச்சு அந்த அரண்மனைக்குள்ளே போய் பார்த்தா அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருமே இடது கண் குருடாக இருந்தாங்க அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி காரணத்தை கேட்க அதை மட்டும் கேட்காத உன்னை நாங்கள் நல்லா உபசரிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொஞ்ச காலம் அமைதியாக இருந்த என்னால் அந்த காரணத்தை தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்க முடியல அதனால் நீங்கள் சொல்லுங்க அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட வம்படியாக கேட்டேன் அவங்க இந்த காரணத்தை சொன்னால் நீ பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும் பரவாயில்லையா நாங்கள் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் நான் சந்திக்கிறேன் காரணத்தை மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நான் கேட்க அவங்களோ நாங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் செய்யுங்க அதற்கப்புறம் நீங்களே தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படின்னு சொல்ல அவங்க சொன்ன அத்தனையையும் செஞ்சேன் ஒரு விலங்கோட தோலை உரித்து அதற்குள்ளே என்னை மூட்டையாக கட்டி ஒரு இடத்துல வச்சாங்க அங்கே
அதே மாதிரி அந்த ராட்சச பறவை என்னை தூக்கிட்டு போய் ஒரு அரண்மனைக்கு முன்னாடி விட்டுச்சு அந்த அரண்மனைக்குள்ளே போனால் அவ்வளவு அழகிய இளம் பெண்கள் எனக்கு உபசரிப்பு கொடுத்தாங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்திலேயே அந்த பெண்கள் ஓனு கதறி அழுதாங்க எதற்காக அழறிங்கன்னு கேட்டால் நாற்பது நாட்கள் மட்டும் நாங்கள் இங்கே இருக்க மாட்டோம் அது வரையிலும் நீங்கள் இங்கேயே இருங்க இந்தாங்க இந்த அரண்மனையோட சாவி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அறைகளுக்கு மட்டும்தான் போகணும் நூறாவது அறைக்கு நீங்கள் போகவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண்கள் எல்லாம் கிளம்பி போயிட்டாங்க அவங்க போனதுக்கப்புறமா தொண்ணூற்றி ஒன்பது அறைகளையும் நான் நீக்கி பார்த்தேன் அந்த நூறாவது அறையை சில காலம் நீக்காமல் தான் இருந்தேன் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை செய்யாத அப்படின்னு சொன்னாதான் நமக்கு செய்யும் ஆர்வம் மேலிடும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் அந்த அறையை நீக்கி பார்க்கும் ஆர்வம் மேலிடுச்சு அப்போ தான் அந்த அறையை நீக்கினதையும் அதற்குள்ளே ஒரு கருப்பு குதிரை இருந்துச்சு அந்த குதிரை மீது ஏறி பார்க்கும் ஆவலில் ஏறினே அந்த குதிரை கட்டு கடங்காமல் போய்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படி போன குதிரை அரண்மனைக்கு முன்னாடி என்னை குப்புற கவிழ்த்துச்சு அதற்கப்புறமா அதனுடைய காலால் என்னுடைய இடது கண் பக்கமாக அடிச்சிச்சு உடனே என்னோட கண்ணும் வெளியில் வந்து விழுந்துருச்சு அதற்கப்புறமா என்னுடைய முடிகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த நாட்டுக்கு ஓடி வந்துட்டேன் இங்கே வந்து இந்த இரண்டு பேரையும் பார்த்து அவர்களோடு சேர்ந்து உங்கள் வீட்டுக்கும் வந்து சேர்ந்துட்டேன்னு தன்னுடைய கவலையான கதையை சொல்லி முடிக்கிறாரு இதை கேட்ட மூத்த சகோதரி அடடடா உங்கள் கதை அதை விட சோகமாக இருக்கே உங்களையும் நான் மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறு வேடத்தில் இருக்கிற அரசரை பார்க்குறா மூத்த சகோதரி அவர்களும் ஏதேதோ கட்டுக்கதைகளை சொல்லி தண்டனையிலிருந்து தப்பிச்சு அந்த வீட்டை விட்டு வெளியிலையும் வந்துடுறாங்க வெளியில் வந்து அந்த மூன்று குருடர்களையும் அரசர் தன்னோட அரண்மனைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அதற்கப்புறம் மறுநாள் அந்த சகோதரிகள் மூன்று பேரையும் அரசவைக்கு வர சொல்கிறாரு தன் வீட்டிற்கு நேற்று மாறு வேடத்தில் வந்திருந்தது அரசர் தானே தெரிஞ்சுக்கிட்டு தலை குனிஞ்சு நிற்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் அரசர் அந்த மூன்று பேர்கிட்டையும் உங்கள் கதை தான் என்ன நீங்கள் நடந்துக்கிறதெல்லாம் வினோதமாக இருக்கே ஏன் அப்படின்னு ஒரு அரசராக இப்போ கேட்குறாரு அந்த மூன்று சகோதரிகளும் தங்கள் கதைகளை சொல்ல தொடங்குறாங்க நான் தான் மூத்த சகோதரி இவங்க ரெண்டு பேருமே இளைய சகோதரிகள் இந்த நாய்கள் கூட என்னுடைய சகோதரிகள் தான் என்னுடைய தந்தையின் இன்னொரு மனைவியின் மக்கள் இவங்க இருந்தாலும் நான் எல்லோரையும் என்னுடைய தங்கைகளாகத்தான் பார்த்தேன் நான் மூத்தவளாக இருக்கிற காரணத்தினால என் தந்தை இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவர் விட்டுட்டு போன செல்வங்களை எல்லாம் பாதுகாக்கும் பொறுப்பு என்கிட்ட வந்துச்சு அந்த செல்வங்களை வச்சு இந்த நாய்களாக மாறுறதுக்கு முன்னாடி இவங்க நல்ல பெண்களாகத்தான் இருந்தாங்க அவர்களை நல்லபடியாக திருமணம் செஞ்சு கொடுத்தேன் பல செலவுகள் பண்ணேன் ஆனால் அவங்க கணவன்மார்கள் அதையெல்லாம் பிடுங்கிக்கிட்டு அவங்கள பிச்சைக்காரிகளாக்கி என் வீட்டுக்கு அனுப்புனாங்க இருந்தாலும் அவர்களை என்னோட சேர்த்துக்கிட்டு நல்லபடியாக தான் வச்சுருந்தேன் அப்போ தான் வியாபாரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வெளிநாட்டுக்கு கப்பல் பயணம் செஞ்சோம் ஆனால் காற்று திசை மாறினால நாங்கள் ஒரு தீவில் போய் இறங்கணும் அந்த தீவே வினோதமாக இருந்துச்சு அந்த தீவில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் கல்லாகி போயிருந்தாங்க ஒருவன் மட்டும் அழுது புலம்பிக்கிட்டு இருந்தான் அவன் தான் அந்த நாட்டோட இளவரசன்னு சொல்ல நாங்கள் ஆச்சரியப்பட்டு போனோம் அவன் சொன்ன கதை என்னை மேலும் ஆச்சரியப்பட வச்சிச்சு அந்த நாட்டோட அரசனாக அந்த இளவரசனின் தந்தை தான் இருந்திருக்கிறாரு அவர் அரசராக இருந்தபோது யாரும் கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆணை பிறப்பிச்சிருக்காரு அந்த நாட்டு மக்களும் அதையவே பின்பற்றியிருக்காங்க ஆனா இளவரசன் மட்டும் யாருக்கும் தெரியாமல் கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாரு கடவுள் மீது நம்பிக்கையாக இருந்திருக்கிறாரு அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் வானத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு ஒளி எல்லாத்தையுமே கல்லாக மாற்றிடுச்சு இளவரசன் மட்டும் கடவுள் நம்பிக்கையோடு இருந்தனால அவன் மட்டும் தப்பி பிழைத்தான் இந்த கதையை கேட்ட சகோதரிகள் ஆச்சரியப்பட்டு சரி இனி இந்த தீவில் நீங்கள் தனியாக இருந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க என்னோடு கிளம்பி வாங்க அப்படின்னு சொல்ல அந்த இளவரசன் அங்கிருந்த பொருட்களை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு மூன்று சகோதரிகளோடு கப்பலில் வராரு அப்போ தான் மூத்த சகோதரிக்கு இளவரசனை ரொம்ப பிடிச்சி போக அவங்க ரெண்டு பேரும் திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க மற்ற இரண்டு சகோதரிகளுக்கும் இதை பார்த்து பொறாமை வருது தங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாக இல்லாத போது இவள் மட்டும் எப்படி நல்லா வாழ முடியும் அப்படின்னு அவள் மீது பொறாமை கொண்டு அவள் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது இருவரையும் தூக்கி கடல்ல வீசுறாங்க நீச்சல் தெரியாத இளவரசன் இறந்து போக நீச்சல் அடித்தபடியே மூத்த சகோதரி கரை ஒதுங்குறா கரையில ஒரு சிறிய பாம்ப பெரிய பாம்பு விழுங்க முயற்சிக்க அந்த பெரிய பாம்ப கல்லை எடுத்து போட்டு காயப்படுத்துறா அந்த சிறிய பாம்போ இறக்கை முளைத்து வானத்தில் பறக்க அவளை ஆச்சரியப்படுத்துது இதையெல்லாம் ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த மூத்த சகோதரி அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாம அந்த தீவில தன்னந்தனியா பசியோடு தாகத்தால் மயங்கி விழறா அந்த நேரத்தில் கண் விழைத்து பார்க்கும்போது அவள் பக்கத்தில் ஒரு அழகிய பெண் உட்காந்துருக்கா அவளை பார்க்க தேவதை மாதிரி இருக்குது அந்த பெண் தான் தன்னோட கதையை சொல்கிறா 
நான் தான் அந்த இடத்துல சிறிய பாம்பா இருந்தவ என்னை நீ என்னோட எதிரிக்கிட்டு இருந்து காப்பாத்தின அதற்காக நன்றி உபகாரம் தான் இது உன்னை உன் வீட்டிலேயே கொண்டு போய் விடுறேன்னு சொல்லி அவள் வான் வழியாக என்னை கொண்டு வந்து என் வீட்டில் விட்டா அதே சமயத்தில் எனக்கு துரோகம் செய்த என்னுடைய இரண்டு சகோதரிகளையும் நாயாக மாற்றி என்கிட்ட ஒப்படைச்சா அப்போ தான் ஒரு நிபந்தனையும் சொன்னான் இந்த ரெண்டு பேரையும் நீ தொடர்ந்து மயங்கும் வரை சவுக்கால் தினமும் அடிக்கணும் அப்படி அடிக்கலைன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்லா மாறிடுவாங்கன்னு சொல்ல நானும் அவங்கள தினமும் மயங்கி போற அளவுக்கு சவுக்கால் அடிச்சு மனசு கேட்கலனா கூட அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்லா மாறிடக்கூடாதுன்னு சவுக்கால தினமும் அடிச்சிட்டு இருக்கிறேன்னு வருத்தத்தோட தன்னோட கதையை சொல்லி முடிக்கிறா மூத்த சகோதரி இத கேட்டுட்டு இருந்த அரசர் செய்நன்றி மறந்தவர்களுக்கு கிடைச்ச தண்டனையையும் பார்த்தேன் பிறருக்கு உதவி செய்ததால் கிடைச்ச பிரதிபலனையும் நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டாவது சகோதரியை பார்த்து உங்கள் கதை என்னன்னு கேட்க அவள் தன்னோட சோக கதைய சொல்ல தொடங்குறா நான் என்னோட மற்ற சகோதரிகளோடு இல்லாமல் தனியாக தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் என்னோட தந்தை சேர்த்து வைத்திருந்த செல்வத்தில் கொஞ்சம் பகுதி என்கிட்ட தான் இருந்துச்சு நான் சிறப்பாகவே வாழ்ந்துட்டு இருந்த சமயத்தில் ஒரு வயதான அம்மா என்னை தேடி வந்தாங்க தன்னுடைய பேரனுக்கு திருமணம் நடக்க போகிறதாகவும் தான் ஒரு ஏழைனும் சொல்லி என்னை துணையாக கூப்பிட்டாங்க அந்த நேரத்தில் அவங்க கூட போனேன்னா ஆச்சரியப்பட்டேன் ஏன்னா அங்கே ஒரு பெரிய மாளிகை இருந்துச்சு ஏழையாக இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இப்படி ஒரு மாளிகைன்னு ஆச்சரியப்பட்டு உள்ளே போனேன்னா ஒரு அழகிய பெண்ணை பார்த்தேன் அந்த பெண் என்னோட சகோதரனுக்கு உங்களை ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு எப்படியாவது உங்களை திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னாங்க அதனால தான் உங்களை இப்படி கூட்டிகிட்டு வர வேண்டியதாக போச்சு அப்படின்னு சொல்ல நான் ஆச்சரியத்தோட திரும்பி பார்த்தேன் அங்கே ஒரு அழகிய வாலிபன் நின்றுட்டு இருந்தான் அவனை பார்த்ததுமே எனக்கு பிடிச்சி போக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் திருமணம் பண்ணி சில மாத காலம் அந்த மாளிகையிலேயே வாழ்க்கை நடத்தணும் அப்போ தான் தேவையான துணிமணிகளை வாங்க நான் சந்தைக்கு போக வேண்டி இருந்துச்சு அந்த பாட்டியும் என்னோட வந்தாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தைக்கு போனோம் அந்த நேரத்தில் தான் என்னுடைய கணவருக்கு நான் ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்திருந்தேன் கணவனை தவிர வேறு எந்த ஒரு ஆணையும் ஏறெடுத்து பார்க்க மாட்டேங்கிற வாக்குறுதி தான் அது அப்போ தான் சந்தையில் துணிமணிகளை எடுத்துட்டு அதை வாங்க போன இடத்துல ஒரு அழகிய வாலிபன் நின்றுட்டுருந்தான் அவன் கிட்ட பணத்தை கொடுத்த போது அதை அவன் வாங்க மறுத்துட்டான் அதற்கு பதிலாக அவன் எனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுப்பதாக சொன்னான் ஆனால் அதற்கு நான் மறுப்பு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா என்னுடைய கணவனுக்கு நான் வாக்களிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல அந்த நேரத்தில் என் பக்கத்தில் இருந்த அந்த பாட்டி என்னை வற்புறுத்தினாங்க அந்த வாலிபனும் வற்புறுத்த இருவரும் சேர்ந்து எனது மனதை மாற்றிட்டாங்க என் கைகளில் அவன் முத்தமிட அதை எப்படியோ என் கணவன் கிட்ட நான் மறைச்சி வச்சுருந்தேன் இந்த தகவல் எப்படியோ என் கணவனுக்கு தெரிந்து அவர் என்னை வீட்டை விட்டே சவுக்கால் அடித்து வெளியில் தள்ளிட்டார் அந்த நேரத்தில் உடலில் காயத்தோடு நான் என் சகோதரிகள் கிட்ட வந்து சேர்ந்தேன் அப்போ என்னுடைய மூத்த சகோதரி ஒரு நாயை சவுக்கால் விழுக்கும் போது என் கணவன் என்னை சவுக்கால் அடித்த ஞாபகம் வந்து கீழே விழுந்து புரண்டு மயங்கினே அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட கதையை சொல்லி முடிக்கிறார் இதை கேட்டதும் அரசர் இரண்டாவது சகோதரி கிட்ட நீங்க நம்பிக்கையா ஒருத்தர்கிட்ட வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு எத்தனை பேர் சொன்னாலும் மனமாறக்கூடாது இல்லையா அது தவறுதானே அதற்கு கிடைச்ச தண்டனை தான் இது அப்படின்னு சொல்றாரு மூன்றாவது சகோதரியை பார்க்குறாரு மூன்றாவது சகோதரி தன்னுடைய கணவன் தன் மீது சந்தேகப்பட்டு தன்னை சவுக்கால் அடிச்சு சகோதரி வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சதாகவும் அங்க வந்து கடை வீதிக்கு போன போதுதான் இந்த கூலிக்காரனை பார்த்து வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்ததாகவும் இரண்டாவது நாயை அடிக்கும் போது என்னுடைய கணவன் என்னை சவுக்கால் அடித்த ஞாபகம் வந்து தான் கீழே விழுந்து புரண்டதாகவும் தன்னோட கதையை சொல்லி முடிக்கிறார் இப்படி மூன்று சகோதரிகளும் தங்களோட கதையை சொல்லி முடிக்கும் போது அங்கே அரசர் முதல் சகோதரியை பார்த்து ஒரு கேள்வியை கேட்குறாரு உனக்கு உதவி செய்த ஒரு தேவதை இருக்குது இல்லையா அதை இப்போது இங்கே கூப்பிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனடியாக அவள் அந்த தேவதையை வர சொல்கிறா அந்த தேவதை கிட்ட அரசர் அந்த இரண்டு நாய்களையும் பெண்களாக மாற்றும்படி வேண்டி கேட்கிறாரு அந்த தேவதையும் அந்த இரண்டு நாய்களையும் அவளோட சகோதரிகளாகவே மாற்றி விட்டுருது அதற்கப்புறமா அந்த மூன்று சகோதரிகளையும் அந்த மூன்று குருடர்களுக்கும் அரசர் திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாரு இந்த மாதிரி அன்றைய இரவுக்கான கதையை ஷராஜத் அங்க ஷாரியருக்கு சொல்லி முடிச்சதும் இதை விட அருமையான கதை மூன்று ஆப்பிள்களின் கதை ஒரு அரசர் தன்னோட மந்திரியோடு சேர்ந்து மாறு வேடமிட்டு நகர்வலம் போயிட்டுருக்காரு அந்த நேரத்தில் ஒரு மீனவன் கரையோரமாக உட்கார்ந்து அழுதுட்ருக்கான் என்ன காரணன்னு கேட்டபோது பல முறை வலை வீசியும் ஒரு மீன்கள் கூட கிடைக்கல எனக்கு சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை அப்படின்னு அழறான் அதை பார்த்த அரசர் அவனுக்கு ஆறுதலாக இந்த முறை வலை வீசு அந்த வலையில் என்ன கிடைச்சாலோ அதை நான் வாங்கிக்கிட்டு உனக்கு நூறு பொற்காசுகள் தரேன் அப்படிங்கிறாரு உடனே அவனும் ஆசையாக வலை வீசுகிறான் அதில் ஒரு பெட்டி மட்டும் கிடைக்கிது அந்த பெட்டியை அரசர் வாங்கிக்கிட்டு அவனுக்கு நூறு பொற்காசுகளை கொடுத்து அனுப்புகிறாரு அந்த பெட்டியை அரண்மனைக்கு எட
இதை பார்த்ததும் அரசருக்கு பயங்கர கோபம் வந்துடுது என்னோட அரசாட்சியில் இப்படியில்லாமல் நடக்குது அப்படின்னு அமைச்சரை உடனே கூப்பிட்டு மூன்று தினங்களுக்குள்ள இந்த வழக்கை விசாரணை பண்ணி ஆள் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைனா உங்களை நான் தூக்கலிட்டுருவேன் அப்படின்னு மிரட்டுறாரு அமைச்சரும் எங்கெங்கோ சுற்றி திரிகிறாரு ஆனால் கொலையாளி யாருன்னு அவரால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல அதனால் அமைச்சரை தூக்கிலிட அரசர் போகிறாரு மக்கள் எல்லோருமே கூடி இது தவறான செயல் அமைச்சர் எந்த தவறுமே செய்யலை ஆனால் அரசர் அவருக்கு தண்டனை கொடுக்குறாருன்னு வருத்தத்தோடு நிற்கிறாங்க அப்போ ஒரு மனிதன் அந்த கூட்டத்திலிருந்து ஓடி வந்து நான் தான் அந்த கொலையை செஞ்சேன் அப்படின்னு வந்து நிற்கிறான் அவனை பார்த்து நீ யார் அப்படின்னு விசாரிக்கிறக்குள்ள இன்னொரு மனிதன் ஓடி வந்து நான் தான் கொலை செஞ்சேன் அவள் என்னுடைய மனைவி தான் அப்படின்னு நிற்கிறான் இப்போ என்னென்னு விசாரிக்கிற பொறுப்பை அமைச்சர்கிட்ட அரசர் கொடுக்குறாரு மூன்று நாளைக்குள்ள இது என்னென்னு விசாரித்து என்கிட்ட சொல்லுங்கிறாரு அப்போ தான் அமைச்சர் அந்த இரண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு விசாரிக்கும் போது இரண்டு பேருமே மாமனார் மருமகன் முதல்ல ஓடி வந்தவன் மாமனார் இரண்டாவது ஓடி வந்தவனோ மருமகன் எதற்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி புதிரா பேசிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு அமைச்சர் விசாரணை பண்ணுறாரு அப்போ அந்த மருமகனாக இருக்கிறவன் தன்னோட கதையை சொல்ல தொடங்குறான் என்னோட மனைவி ரொம்பவே நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்த படுக்கையாக கிடந்தா எனக்கு மூன்று பிள்ளைகள் வேற இருந்தாங்க அவளுக்கு ஆசைப்பட்ட எல்லாத்தையும் நான் செய்யணும்னு நினச்சேன் அப்போ தான் ஒரு வித்தியாசமான ஆப்பிள்கள் எனக்கு வேணும்னு கேட்டால் அது இந்த நாட்டிலேயே கிடையாது தூரமாக இருக்கிற ஒரு நகரத்துக்கு சென்று அதை ஆசையோடு அவளுக்கு வாங்கி வந்து கொடுத்தேன் அந்த மூன்று ஆப்பிள்களையும் அவள் பக்கத்தில் வச்சுட்டு நான் வேலையாக வெளியில் போயிட்டேன் திரும்பி வர வழியில் ஒரு மனிதன் தன் கையில் அந்த ஆப்பிள்களில் ஒன்றை கொண்டு வரதை பார்த்து இது எப்படி உன் கைக்கு வந்துச்சுன்னு கேட்டேன் அப்போ அவன் சொன்ன பதில் என்னை தூக்கி வரி போட வச்சிச்சு அதாவது என்னுடைய காதலி பக்கத்து திருவுல தான் இருக்கான் அவள் தான் எனக்கு இந்த ஆப்பிளை கொடுத்து விட்டான்னு சொல்லிட்டு சிரித்தபடியே அங்கிருந்து போயிட்டான் எனக்கோ ஆத்திரம் தாங்க முடியல இந்த நாட்டிலேயே கிடைக்காத ஆப்பிள்களை நான் வெகு தூரத்திலிருந்து அவளுக்காக கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்தா அவளோ அவளுடைய காதலனுக்கு அதை கொடுத்து விட்டுட்டா கோபத்தோடும் ஆத்திரத்தோடும் அவளை போய் எங்கே அந்த ஆப்பிள்கள்னு கேட்டேன் அவள் அருகில் இரண்டு ஆப்பிள்கள் தான் இருந்துச்சு இன்னொன்று எங்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது என்னுடைய மகனுக்கு கொடுத்துட்டேன்னு அவள் சொல்ல அதை கேட்டதும் எனக்கு ஆத்திரம் அதிகமாகி கையில் இருந்த கத்தியால் அவளை கொண்டுட்டேன் வெளியில் வந்து பார்த்தபோது என்னுடைய மகன் அழுதுட்டு இருந்தான் காரணம் கேட்க அம்மா எனக்கு ஒரு ஆப்பிளை கொடுத்தாங்க அதை ஒருவன் என் கையில் இருந்து பிடுங்கிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ உண்மை என்னென்னு தெரியுது நான் எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவளுடைய உடலை ஒரு பெட்டியில் வைத்து ஆற்றில் வீசிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இதை கேட்ட அமைச்சர் அரசர்கிட்ட கொண்டு போய் இதுதான் நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறாரு அப்போ தான் இத்தனைக்கும் காரணம் அந்த ஆப்பில் அந்த பையன்கிட்ட இருந்து பிடுங்கிட்டு போன அந்த மனிதன் அந்த மனிதனை இன்னும் இரண்டு நாளைக்குள்ளே இந்த அரசவையில் நிறுத்தணும் அப்படின்னு அமைச்சருக்கு ஆணை பிறப்பிக்கிறாரு அரசர் அப்படி மட்டும் கொண்டு வந்து நிறுத்தலை நிச்சயமாக உங்களை தூக்கில போட்டுருவேன் அப்படின்னு மிரட்டுறாரு இரண்டு தினங்கள் ஆகிறது அவர் எங்கே தேடியும் அந்த மனிதன் கிடைக்கவே இல்லை எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லாமல் அவனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு அந்த அமைச்சர் ஆடி போயிருக்கிறாரு அப்போ தான் இரண்டு தினங்கள் முடிவடைகிற நிலையில் எப்படியும் அரசர் தன்னை தூக்கிலிட்டுருவாருன்னு தன்னுடைய மகன்களை கட்டி தழுவுறாரு அப்போ தான் தன்னோட மகன்களில் ஒருவருடைய சட்டை பையில் ஏதோ ஒரு பொருள் அழுந்த அதை எடுத்து பார்க்குறாரு அதுதான் அந்த வித்தியாசமான ஆப்பிள் இத்தனை பிரச்சனைக்கும் காரணம் இந்த ஆப்பிள் தான் அப்படின்னு இதை யார் உனக்கு கொடுத்தான்னு கேட்க நம்ம வீட்டு வேலைக்காரன் தான் கொடுத்தான்னு அந்த பையன் சொல்கிறான் உடனடியாக வீட்டு வேலையாளை கூப்பிட்டு விசாரிக்கும் போது அவன் தான் செய்த தவறை ஒத்துக்கிறான் நான் விளையாட்டா தான் என் காதலை கொடுத்ததா அந்த ஆள்கிட்ட சொன்னேன் இது இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுன்னு நிச்சயமா எனக்கு தெரியாது என்னை மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு அவன் மன்றாடான் இருந்தாலும் அவன் செய்த தவிர அரசர்கிட்ட சுட்டி காட்டியே ஆகணும் இல்லைனா தண்டனை தனக்கு தானே அப்படின்னு அமைச்சர் அவனை கொண்டு போய் அரசவையில நிறுத்துறாரு அரசர் இன்னும் இரண்டு தினங்கள்ல இவனை தூக்கலிடணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்பதான் அமைச்சர் அந்த வேலையாளுக்காக அரசர்கிட்ட பரிஞ்சு பேசுறாரு இவன் செய்தது முழு தவறு அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இவன் விளையாட்டா செய்த ஒரு விஷயம் வினையாக போயிருச்சு அவ்வளவுதான் ஆனா ஆத்திரத்தால புத்தியை இழந்து தனது மனைவியை கொன்ற அவர் செய்ததும் மிகப்பெரிய தவறுதான் இல்லையா அதனால தண்டனைன்னு கொடுத்தா எல்லோருக்குமே கொடுக்கணும் அதனால இதை மன்னித்து விட்டுறலான்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த விளையாட்டு வினையான கதை இன்னும் பல இடங்கள்ல நடந்திருக்கு அதை பற்றி ஒரு கதையை உங்களுக்கு நான் சொல்லட்டுமா அப்படிங்க அரசரும் ஆர்வமா அந்த கதையை கேட்க தொடங்குறாரு எகிப்து நாட்டை ஒரு அரசர் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தது அந்த நாட்டோட மந்திரி அவர் திடீர்னு நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போக அவருடைய இரண்டு புதல்வர்களையும் மந்திரியாக நியமிக்கிறாரு அரசர் அவங்க ரெண்டு பே
இளைய சகோதரன் நீ எனக்கு எவ்வளவு சீர் கொடுப்பேன்னு கேட்க மூத்த சகோதரன் நான் எதற்கு உனக்கு பொன் பொருள் எல்லாம் கொடுக்கணும்னு கோபப்படுறான் இந்த மாதிரி பிறக்காத குழந்தைகளுக்காக அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க கோபப்பட்ட இளைய சகோதரன் அந்த நாட்டை விட்டே போயிடுறான் போன இடத்துல ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து அந்த நாட்டுக்கே அமைச்சராகவும் ஆயிடுறான் மூத்த சகோதரனோ இந்த நாட்டிலேயே ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து அவனுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது இளைய சகோதரனுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்க இரண்டு பேருமே விதிவசத்தால் கடைசியாக ஒன்று சேர்றாங்க அதனால் பல பிரச்சனைகள் நடக்குது இப்படி இரண்டு சகோதரர்களும் விளையாட்டாக பேசி பல வினைகளை உருவாக்கி இருந்தாங்க அது போலதான் இந்த கதையிலும் அந்த வேலைக்காரன் விளையாட்டாக பேச கடைசியாக அது வினையாக முடிஞ்சு அவனையே தூக்கிலிடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு இதை கேட்ட அரசரும் சரி அந்த வேலையாளை மன்னிக்கிறேன் அந்த மனிதனுக்கு புத்தி சொல்லி அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை மன்னித்து விடை கொடுக்கிறாரு ஆத்திரத்தால் புத்தி இழந்து தன்னுடைய மனைவியை கொன்றவனுடைய கதையை கேட்ட அரசர் ஷாரியர் இந்த கதை ரொம்பவே வித்தியாசமானது அப்படின்னு சொல்ல அப்போதான் சிரித்தபடி ஷராஜத் இதை விட அற்புதமான ஒரு கதை இருக்கு சொல்லவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூனனுடைய கதையை சொல்ல தொடங்குறான் ஒரு ஊரில் தையற்காரனும் அவனுடைய மனைவியும் தெரு வழியாக நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது கூன் விழுந்த ஒரு மனிதன் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வேடிக்கை காட்டிட்டுருக்கான் அவனை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் விருந்து உபசாரமெல்லாம் கொடுத்து நம்ம வேடிக்கையாக பேசி சிரிக்கலான்னு நினச்ச தையற்காரனும் அவனுடைய மனைவியும் அவனை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் விருந்து வைக்கிறாங்க அப்படி அவனுக்கு விருந்து வைக்கும்போது ஒரு முழு மீனை அப்படியே விழுங்க சொல்கிறாங்க அவன் அப்படி விழுங்கும்போது முள் வந்து தொண்டையில் குத்தி அப்படியே இறந்து போகிறான் இதை பார்த்து பயந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கூனனை கொன்ற பழி தங்களுக்கு வந்துடுன்னு பயந்து இரவு நேரத்தில் அவனோட உடலை தூக்கிட்டு போய் ஒரு மாடிப்படியில் வைக்கிறாங்க அது ஒரு வைத்தியருடைய மாடிப்படி இரவு நேரத்தில் அவர் கால் தடுமாறி அந்த கூனன் மீது கால் வைக்க அந்த உடல் மேலிருந்து கீழாக உருண்டு வருது ஓடி வந்து பார்த்த வைத்தியர் அவன் இறந்து போயிட்டது தெரிஞ்சு அந்த கொலைப்பழி தனக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னு அவனை தூக்கிட்டு போய் பக்கத்து வீட்டு சமையலறையில் வைக்கிறான் அந்த நேரத்தில் அந்த சமையலறைக்கு வந்து பார்த்தவர் அரண்மனையின் அதிகாரி அந்த இடத்துல திருடன் தான் அங்கே வந்திருக்கிறான்னு ஒரு கட்டையை எடுத்து அவனை பயங்கரமாக அடிக்கிறாரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அவனை பார்த்தா அவன் இறந்து போய் கிடக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கொலைப்பழி தனக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னு அவனை தூக்கிட்டு போய் ஒரு தெரு முனையில் வைக்கிறாரு அங்கே ஒரு குடிகாரன் போதையில் தள்ளாடியபடி வரான் அவன் வந்து அங்கே கிடக்கும் உடலை பார்த்து அவன் ஒரு திருடன் நினச்சி கீழே இருக்கிற குச்சியால் எடுத்து அவனை பயங்கரமாக விழுக்கிறான் கொஞ்சம் நேரத்தில் பக்கத்தில் போய் சோதித்து பார்க்கும்போது அவன் இறந்து போயிட்டது தெரிஞ்சு அதை பார்த்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அங்கே ஒரு அரண்மனை காவலாளி வராரு அவன் இவன் தான் அந்த கூனனை கொண்டுட்டான்னு சொல்லி கூனனோட உடலை அவன் தோளிலேயே சுமந்து கொண்டு அரசவைக்கு வருமாறு கூட்டிகிட்டு போகிறான் அரண்மனையில் அரசர் முன்னிலையில் அந்த கூனனை கொன்றவன் இந்த குடிகாரன் தான் சொல்லி அந்த காவலாளி நிறுத்துறாரு அப்போ குடிகாரனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்குறாரு அரசர் தூக்கு மேடையில் நின்றுட்டு இருக்கிற குடிகாரன் தனக்கு நேர்ந்த கதியை நினச்சி வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கான் அந்த நேரத்தில் தான் அந்த கொலையை நான் தான் செஞ்சேன்னு அடுத்தடுத்ததாக அதிகாரியும் தையற்காரனும் அந்த வைத்தியரும் ஓடோடி வராங்க இதையெல்லாம் பார்த்த அரசருக்கு அதிசயமாக இருக்குது இந்த கதை என்னென்னு சொல்லுங்களேன்னு கேட்கும்போது அந்த கதையை ஆரம்பத்திலிருந்து எல்லோரும் சொல்ல அரசர் ஆச்சரியப்பட்டு போகிறாரு இப்படி ஒரு வித்தியாசமான கதையை நான் என் வாழ்க்கையில் கேட்டதே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல தூக்கு மேடையில் இருந்த குடிகாரன் நான் சொல்கிறது இதை விட ஒரு வித்தியாசமான கதை அந்த கதையை சொன்னால் நீங்கள் எனக்கு தண்டனையிலிருந்து விளக்கு தருவீங்களான்னு கேட்குறான் அதற்கு அரசர் சரி முதல்ல கதையை சொல் அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ தான் அந்த குடிகாரன் ஒரு கதையை சொல்ல தொடங்குறான் என்னுடைய தந்தை மிகப்பெரிய இடைத்தரகராக இருந்தார் பொருட்களை விற்று கொடுத்து பணம் பெற்றுக்கொள்வார் அந்த மாதிரி வேலையை அவருக்கு பிறகு நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் ஒரு அழகிய வாலிபன் என்கிட்ட வந்து ஆயிரம் எல் மூட்டைகளை கொடுத்து விற்று தர சொன்னான் நானும் அதை விற்று பணம் கொடுக்க முயற்சித்த போது அவன் வாங்க மறுத்துட்டு மறுபடியும் வந்து வாங்கிக்கிறேன்னு கிளம்பி போயிட்டான் இதே மாதிரி பல முறை என்னை வந்து சந்தித்து பொருட்களை விற்று தர சொல்லிட்டு பணம் வாங்காமலேயே போயிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் பணம் வாங்க அவன் என்னை பார்க்க வந்தபோது அவனுக்கு நான் விருந்து வைத்தேன் விருந்து வச்ச போது அவன் இடது கையால் சாப்பிட்டா அது எனக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுக்க ஏன் இடது கையால் சாப்பிட்றீங்கன்னு கேட்டேன் அப்போ தான் அவனது வலது கரம் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்த்து ஏன்னு கேட்க அவனோட கதையை அவன் சொல்ல தொடங்கினான் நான் ஒரு பட்டு துணி வியாபாரி நான் அளவற்ற லாபம் சம்பாதிச்சிட்டு இருந்தேன் என்கிட்ட பட்டு துணி எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க கிட்ட அவங்க கடைக்கே போய் வசூல் செய்கிறது தான் என்னுடைய வழக்கம் அப்படி ஒரு நாள் ஒரு கடைக்கு போயிருக்கும்போது அங்கே ஒரு அழகிய பெண் துணிமணிகளை எடுத்துகிட்டு இப்போது என்கிட்ட பணம் இல்லை நாளைக்கு தரேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா
அவளுடைய அழகில் மயங்கிய நான் அவளை காதலிக்க தொடங்கினேன் அவளை பின்தொடர்ந்து அவளோட வீட்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்பதான் அவளோட வீட்டுக்கு போய் என்னோட காதலை சொன்னேன் அவளும் என்னை ஏத்துக்கிட்டா அவ வீட்டுக்கு தினமும் போறத வழக்கமா வச்சுக்கிட்டேன் போயிட்டு வரும்போதெல்லாம் ஒரு பொன் முடிப்ப அவள் வீட்டிலேயே வச்சுட்டு வருவேன் இப்படியே அவளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க இருக்க என்னுடைய பொன் மொத்தமும் காலியாக ஆரம்பிச்சிச்சு கையில பொன் சுத்தமா இல்லாம அவளை சந்திக்க போகவே மனது கஷ்டமா இருந்துச்சு அதனால என்ன செய்யலான்னு யோசித்தபடியே நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது கூட்ட நெரிசல்ல ஒருவர் உரச அவருடைய பணப்பை என் மேல மோதிச்சு உடனடியா அதை பிடுங்கிக்கிட்டு ஓட முயற்சிக்கும் போது அங்கிருந்த காவலாளிகள் என்னை பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சவங்க என்னுடைய வலதுகர மணிக்கட்டை வெட்டி வீசிட்டாங்க அந்த கையோடே அவள் வீட்டுக்கு போய் நடந்ததையெல்லாம் சொல்ல அவள் ரொம்பவே வருத்தப்பட்டா என்னை தேற்றி ஆறுதலும் சொன்னான் நான் கொடுத்த பொன் முடிப்புகள் எல்லாம் அப்படியே பத்திரமா சேர்த்து வச்சிருந்தா அதை எல்லாமே வைத்து நம்ம பிழைச்சுக்கலான்னு அவ சொல்ல மனம் ஆறுதல் அடைஞ்சேன் ஆனா அதெல்லாம் கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் கொஞ்ச நாள்லயே அவள் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போக அவளுடைய சொத்துக்களும் அந்த பொன் முடிப்பும் என் வசம் வந்துச்சு அவளுடைய எல் கிடங்குகள்ல ஏகப்பட்ட எல் மூட்டைகள் இருந்துச்சு அதை வச்சுதான் உங்ககிட்ட வியாபாரத்துக்கு இங்க வந்தேன் இருப்பதை எல்லாம் எல்லோருக்கும் தானம் தர்மம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த கை இழந்தவன் எனக்கு கதைய சொன்னான் இந்த கதை உங்களுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அரசர் கிட்ட குடிகாரன் கேட்கறான் அரசரோ கூனனுடைய கதையை விட இது ரொம்பவே மட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உனக்கெல்லாம் தண்டனையை நான் ரத்து செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தவர்களை பார்க்குறாரு அதில் அடுத்ததாக இருந்தது அரண்மனை அதிகாரி அந்த குடிகாரன் சொன்ன கதையை விட அந்த கூனனுடைய கதையை விட நான் இப்போ சொல்கிற கதை ரொம்பவே வித்தியாசமானதாக இருக்கும் வியப்பானதாக இருக்கும் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு விருந்துக்கு போயிருந்த போது ஒரு வினோதமான மனிதனை பார்த்தேன் அவன் சாப்பிட வரமாட்டேன்னு மறுப்பு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் நாங்க எல்லோரும் அவனை சமாதானப்படுத்தி எப்படியாவது சாப்பிட வைக்க முயற்சியில ஈடுபட்டோம் அப்பதான் அவன் ஒரு வினோதமான காரணத்தை சொன்னான் நான் இந்த விருந்துல சாப்பிடணும் அப்படின்னா நூத்தி இருபது முறை கைகளை கழுவணும் வாய்களை கொப்பளிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னான் இதை கேட்டு எங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னு கேட்க அங்க இருந்த ஒரு வடைய காமிச்சான் அது வெள்ளை பூண்டினால் செய்யப்பட்ட வடை இதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய வேதனையை கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய கைகளையும் கால்களையும் காட்ட அதில் விரல்கள் இல்லாமல் நறுக்கப்பட்டு இருப்பது எங்களுக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்துச்சு சரி உங்கள் கதையை சொல்லுங்க அப்படின்னு அவரை நாங்கள் வற்புறுத்தணும் அப்போதான் அந்த மனிதன் தன்னோட கதையை சொல்ல தொடங்கினான் என்னோட அப்பா மிகப்பெரிய வணிகர் அவர் நிறைய கடன் பட்டுக்கிட்டாரு அவர் வச்சிருந்த கடையில் கொஞ்சம் சரக்குகள் தான் இருந்துச்சு அதை வைத்து நான் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போதான் என் கடைக்கு ஒரு அழகிய பெண் வந்தா அவள் வந்து நிறைய பொருட்களை கேட்டா ஆனா அது எதுவுமே என்னுடைய கடையில் இல்லை அவளுடைய அழகுல மயங்கின நானு எப்படியாவது அவள் கேட்கிற பொருட்களை கொடுக்கணும்னு பக்கத்து கடைகள்லாம் இருந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தேன் அதை வாங்கிக்கிட்டு அவ கிளம்பும் போது பணம் வாங்கவே நான் மறந்துட்டேன் அப்படி மெய் மறந்து அவளை நான் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கேன் இப்படி பணமே வாங்காம முட்டாளா இருந்துட்டமேனு யோசிச்சுட்டு இருந்த போதுதான் ஒரு சில வாரங்கள்ல அவள் மீண்டும் என் கடைக்கு வந்தா வந்தவ முதல்ல வாங்கிட்டு போன பொருட்களுக்கு பணத்தை கொடுத்தா அதற்கப்புறம் இன்னும் சில பொருட்களை அவ கேட்டா அதை நான் கொடுத்து அனுப்பினேன் கொடுத்து அனுப்பி சில மாதங்களே ஆயிருச்சு ஆனா அவள் பணம் கொண்டு வரவே இல்லை சரி நம்ம ஏமாந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்த நேரத்துல அங்க வந்து என்கிட்ட பணத்தை கொடுத்தா அப்பதான் நீ யாரு என்ன அப்படின்னு விசாரிக்கும் போது அரண்மனையில இருக்கிற ராணியோட பணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான் எப்படியும் அவளை சந்திச்சாகணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த போதுதான் அவள் ஒரு ஆளை அனுப்பி உங்களை வந்து அவங்க கூட்டிட்டு போறாங்களாம் அப்படின்னு சொல்ல சொன்னான் அதற்காக தயாரா ஒரு ஆற்றங்கரையில வந்து காத்திருக்க சொன்னான் அந்த ஆற்றங்கரையில நான் காத்திருக்கும் போது அவள் சில பெட்டிகளோடு அரண்மனையில இருந்து வெளியில வந்தா அந்த பெட்டிகள்ல எல்லா பெட்டிகளிலும் துணிமணிகள் இருக்க ஒரு பெட்டியில என்னை ஏறி படுத்துக்க சொன்னான் அரண்மனைக்குள்ள பாதுகாப்பு அதிகம் அதனால அவ்வளவு எளிதா அரண்மனைக்குள்ள போக முடியாது அரண்மனைக்குள்ள போய் ராணியோட உத்தரவின் பேர்ல தான் நான் உங்களை திருமணம் பண்ணிக்குவேன்னு சொன்னனாலதான் நானும் அந்த பெட்டியில ஏறி படுத்துக்கிட்டேன் அதற்கப்புறம் காவலாளிகள் அந்த பெண்ணை பார்த்து பெட்டியில என்னன்னு கேட்க அரசியின் துணிமணிகள் அப்படின்னு சொல்றா ஆனா அவங்க நம்ப மறுத்து அதையெல்லாம் சோதனை போடுறாங்க அந்த நேரத்துல அரசர் வர நான் இருந்த பெட்டியை சோதிக்க அவர் பக்கத்துல வராரு அப்பதான் இவள் சமயோசிதமா இதுல அரசியோடைய ரகசிய ஆடைகள் இருக்கு இதை நம்ம அவங்க அறையிலேயே போய் சோதனை பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு அரசரை கூட்டிக்கிட்டு அரசியின் அறைக்கு போறா அந்த பெட்டியும் அரசியின் அறைக்கு போக இருட்டான இடத்துல அந்த பெட்டி வைக்கப்படுது அரசர் அரசி கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது யாருக்கும் தெரியாம அந்த பெட்டியை நீக்கிவிட நான் இருளில் மறைவாக போய் நின்ன
அப்போதான் இருளில் மறைஞ்சிருந்த என்ன அரசிக்கிட்ட அறிமுகப்படுத்துகிறா அரசியோட உத்தரவின் பேரில் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே அந்த அந்த புறத்திலேயே பத்து நாட்கள் தங்கியிருந்தோம் அதற்கப்புறம் எங்களுக்கு அரசி திருமணமும் செஞ்சு வச்சாங்க இப்படி திருமணம் செஞ்ச கையோட நாங்கள் வெளியில் வந்தோம் வெளியில் வந்து ஒரு விருந்தில் கலந்துக்கிட்ட போது இங்கே வெள்ளை பூண்டினால் செய்யப்பட்ட ஒரு வடை இருந்துச்சு அதை சாப்பிட்டுட்டு நான் அவசரமாக கைகளை அளம்பாமல் துணியில் தொடச்சிட்டு வாயையும் கழுவாமல் போயிட்டேன் அதை கண்டு அவள் பயங்கர கோபப்பட்டா சுத்தமாக இல்லைன்னா எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காதுன்னு கோபப்பட்டு ஆட்களை கூப்பிட்டு என்னுடைய கைகால்களை வெட்ட சொன்னான் அப்படி நறுக்கப்பட்டது தான் என்னுடைய கைகால்கள் அதற்கப்புறம் அவள் என்னை மன்னிச்சு ஏத்தும் கிட்டா அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட கதையை சொல்லி முடித்தான் அவன் இந்த கதை உங்களுக்கு இன்னும் விறுவிறுப்பாக இருந்திருக்குமே அப்படின்னு ஆர்வமாக அந்த அதிகாரி அரசரை பார்த்து கேட்குறாரு ஆனால் அரசரோ முகம் சுழித்தபடி அவ்வளவு ஒன்றும் இது ஆர்வமாக கிடையாது மட்டமாகத்தான் இருக்குது கூனனுடைய கதையே சிறந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் நான் நிச்சயமாக தண்டனை கொடுப்பேன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே வைத்தியர் ஓடோடி வராரு நான் உங்களுக்கு இன்னும் சுவாரஸ்யமான கதையை சொல்கிறேன் அதை கேட்டுட்டு எங்களுக்கு தண்டனையிலேருந்து விளக்கு கொடுங்களேன் அப்படின்னு கெஞ்சுறாரு சரி சொல்லுன்னு அந்த கதையையும் கேட்க தொடங்குறாரு அரசர் நான் ஒரு வாலிபனுக்கு வைத்தியம் பார்ப்பதற்காக ஒரு மாளிகைக்கு போனேன் அந்த வாலிபன் கிட்ட வலது கையை காட்ட சொல்லும்போது அவன் இடது கையை நீட்டினான் ஏன்னு கேட்கும்போது வலது கரம் துண்டிக்கப்பட்டிருப்பதை காட்டினான் அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் உடல் முழுக்க சவுக்கடிகள் வாங்கப்பட்டிருந்துச்சு இதையெல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியமாக என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்க அது ஒரு மிகப்பெரிய சோக கதை அப்படின்னு அவனோட கதையை சொல்ல தொடங்கினான் என்னோட தந்தையோட பிறந்தவர்கள் மொத்தம் பத்து பேர் என்னுடைய தந்தை மிகப்பெரிய வியாபாரி அவருடைய வியாபாரத்தை பெருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் எகிப்துல போய் வியாபாரம் பண்ண ஆசைப்பட்டேன் அப்போ தான் என்னுடைய மற்ற சித்தப்பாக்களும் அந்த வியாபாரத்திற்கு என்னோட வந்தாங்க நாங்கள் எல்லோரும் எகிப்துல போய் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்னோட மாளிகை முன்னாடி ஒரு அழகிய பெண் வந்தா வந்தவ என்னை பார்த்து தயங்கி நின்னான் அதற்கப்புறம் என்கிட்ட வந்து காதலிப்பதா சொன்னான் இப்படியே தினமும் வந்து அவள் என்னை சந்திச்சுட்டு போகிறது எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தத்தை கொடுத்துச்சு அப்படி ஒரு நாள் அவள் இன்னொரு பெண்ணை நான் கூட்டிகிட்டு வரவான்னு கேட்க நானும் சரின்னு சொன்னேன் அப்போ தான் அவள் ஒரு அழகிய பெண்ணை கூட்டிகிட்டு வந்தா அவளை காட்டிலும் அந்த பெண் அழகாக இருந்தனால என்னுடைய கவனம் அந்த பெண் மேலே விழுந்துச்சு இதை பார்த்த அவள் அதை தாங்கிக்க முடியாமல் என் வீட்டில் நான் படுத்திருக்கும் போது என் வீட்டிலேயே அந்த இரண்டாவதாக வந்த பெண்ணை கொன்று போட்டுட்டு போயிட்டா இதெல்லாம் தெரிஞ்சதும் என் மேலே பழி வந்துடக்கூடாதேன்னு நான் அந்த வீட்டிலேயே ஒரு இடத்தை தோண்டி அந்த பெண்ணை புதைச்சிட்டு அந்த வீட்டிற்கு இன்னும் இரண்டு வருடங்களுக்கு நான் வாடகை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த நாட்டை விட்டே கிளம்பி வேறு இடத்துக்கு போயிட்டேன் அங்கே போய் வியாபாரம் பண்ணி பலவாறு பொருட்களை ஈட்டினேன் என்னுடைய சிற்றப்பாக்கள் எல்லாம் ஊருக்கு கிளம்பலான்னு சொன்னபோது கூட நான் அங்கே வர மறுத்து அந்த நாட்டிலேயே இருந்தேன் திரும்பவும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அந்த வீட்டிற்கு வாடகை செலுத்திக்கிட்டு இருந்தேன் தங்காத வீட்டிற்கு வாடகை செலுத்திட்டு இருந்தனால அந்த வீட்டு முதலாளி என் மேலே மிகப்பெரிய மரியாதையை வச்சிருந்தார் நான்கு வருடத்திற்கு அப்புறமா அந்த வீட்டுக்கு போய் பார்த்தேன் அந்த வீடு நான் எப்படி வச்சிருந்தனோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு படுக்கையை உதரும் போது அங்கே ஒரு வைர மாலை இருந்து கீழே விழுது அதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதை விற்று நாம் பொருள் எடுத்துக்கிட்டு ஊருக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு கடை வீதிக்கு போய் அதை விற்க முயற்சிக்கும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் கிட்ட நான் மாட்டிக்கிட்டேன் அங்கிருக்கும் வீரர்கள் என்னை கைது பண்ணாங்க இது திருட்டு நகை இது எப்படி உன் கைக்கு வந்துச்சுன்னு கேட்க உண்மையை சொன்னால் நம்மை பெரிய தண்டனைக்கு ஆளாக்கிடுவாங்கன்னு பயந்து இந்த நகையை நான் திருடனு பொய்ய சொல்லிட்டேன் அதற்கப்புறமா அந்த வீரர்கள் என்ன அரசர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனாங்க அரசர் எனக்கு வலது கரத்தை துண்டித்து உடல் முழுவதும் சவுக்கடி கொடுக்க உத்தரவிட்டார் அந்த மாதிரியே எனது வலது கரத்தை துண்டிச்சுட்டு உடல் முழுக்க சவுக்கடிகளை கொடுத்தாங்க அப்போ தான் ஒருவர் ஓடோடி வந்து இந்த சவுக்கடியும் இந்த வலது கரம் துண்டிப்பும் எதற்காக இந்த வைரமாலை என்னுடைய மகளுடையது தான் என்னுடைய இளைய மகள் தான் இந்த வைரமாலையை போட்டிருந்தா அதற்கப்புறம் தான் காணாமல் போயிட்டா இது எல்லாமே என்னுடைய பெரிய மகளின் சதி தான் பெரிய மகள் தான் என்னுடைய இளைய மகளை கொண்டுட்டான்னு அவங்ககிட்ட சொல்கிறாரு அதற்கப்புறமா சரி உன்னுடைய கை வந்து வெட்டப்பட்டதுக்கு பரிகாரமாக என்னுடைய மூன்றாவது மகளை உனக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு அவரோட மூன்றாவது மகளை எனக்கு திருமணம் செஞ்சு வச்சார் இதுதான் என்னோட கதைன்னு அவன் சொன்னதாக அந்த வைத்தியர் சொல்லி முடிக்கிறாரு இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சான்னு அரசரை பார்த்து கேட்க அரசர் மீண்டும் முகசுலிப்போடே இந்த கதை சரியான கதை கிடையாது அப்படின்னு தண்டனையை உறுதிப்படுத்துகிறாரு அப்போ தான் தையற்காரன் அரசர் முன்னாடி வந்து நான் சொல்ல போகிறதோ மிக பெரிய கதை மிக சுவாரஸ்யமான கதை நிச்சயமாக இந்த கதையை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எங்கள் எல்லோருடைய தண்டனையையும் ரத்து பண்ணுவீங்கன்னு
அவனை பார்க்கவே கம்பீரமாக இருந்துச்சு அவனை பார்த்தது எல்லோரும் மரியாதை செஞ்சாங்க அவனுக்கு இலை போட்டு பரிமாறினாங்க அப்போ தான் அவன் அந்த இலையில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கிறவரை திரும்பி பார்த்ததுமே இனி இந்த விருந்துலையே நான் கலந்துக்க மாட்டேன்னு எந்திரிச்சு கோபமாக வெளியில் போயிட்டான் எதற்கு என்ன அப்படின்னு எல்லோரும் சேர்ந்து அவனை சமாதானம் பண்ணும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட போது தான் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கும் அந்த முடி திருத்துபவரை எனக்கு பிடிக்காது அவர் பக்கத்தில் நான் இனிமே எப்போதுமே இருக்க மாட்டேன்னு சபதம் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கோபமாகவே நிற்கிறான் அப்போதான் எங்களுக்கு அந்த கதையை கேட்குற ஆர்வம் வந்துச்சு எதனால் இவன் இப்படி கோபப்படுறான் இவருக்கும் அவனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இதையெல்லாம் அந்த வாலிபனை போட்டு துருவி துருவி விசாரிக்க ஆரம்பித்தோம் அவனும் அவனோட கதையை சொல்ல தொடங்கினான் அவன் மிகப்பெரிய ஒரு வணிகரோட மகன் செல்வ செழிப்போடு வாழ்ந்துட்டுருந்தான் அவனுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு பெண்களை பார்த்தாலே கூச்ச சுபாவம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாள் வீதியில் நடந்துட்டு இருக்கும்போது சில பெண்கள் அவனை கேலி கிண்டல் பண்ண அவங்க கிட்ட இருந்து ஒதுங்கி ஓட முயற்சிக்கிறான் ஒரு சின்ன சந்து வழியாக போய் அங்கே ஒரு வீட்டு திண்ணையில் உட்கார்றான் அந்த வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பில் மிகப்பெரிய ஒரு மாளிகை இருக்குது அந்த மாளிகையோட ஜன்னல் கதவுகள் மெதுவாக திறக்க அதிலிருந்து ஒரு அழகிய பெண் எட்டி பார்க்குறா அந்த பெண்ணை பார்த்ததுமே அவனுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சு போயிடுது அதனால் தன் வீட்டில் வேலை செய்கிற ஆட்களை விட்டு அவள் யாருன்னு விசாரிக்கிறான் அவளும் ஒரு பெரிய செல்வந்தருடைய மகள் தான் அப்படின்னு தெரியுது அவங்க அப்பா ரொம்பவே முரட்டுத்தனமான ஆள் அதனால அவளை சந்திப்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி அந்த பெண் கிட்ட முதல்ல பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஆட்களை விட்டு தன்னோட காதலை அந்த பெண் கிட்ட சொல்றான் அந்த பெண்ணோ தன்னோட தந்தை வீட்டில் இல்லாத நேரத்துல வந்து பார்க்கும்படி சொல்றா அதற்காக அவன் தயாராயிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் தான் தன்னோட முகத்தில் இருக்கிற தாடியை எடுக்கணும் முகச்சவரம் செய்யணும்னு நினைக்கிறான் அதற்காக யாராவது முடி திருத்துபவர் இருந்தால் கூப்பிட்டு வான ஆட்களை அனுப்புகிறான் அவனும் ஒரு முடி திருத்துபவரை கூட்டிகிட்டு வரும்போது தான் தான் பக்கத்தில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தானே அந்த ஆளை கூட்டிகிட்டு வராங்க அவனோ வந்ததுலேருந்து லொடலொடனு பேசிக்கிட்டே இருந்தான் எந்த காரியத்தையும் செய்யலை எனக்கோ அவள் தந்தை வர்றதுக்குள்ளே அவளை போய் பார்க்கணும்னு அவசரம் அதனால் அவனை சீக்கிரமாக முடித்திருத்தும்படி ஆணையிட்டேன் ஆனால் அவன் வாயவே மூடலை அவங்கிட்ட ரொம்பவே எரிச்சல் பட்டேன் கடைசியாக ஒரு வழியாக முகச்சவரம் செஞ்சு முடித்ததையும் அவங்கிட்டருந்து தப்பிச்சா போதுன்னு பின்பக்க வழியாக ஓடி வந்தேன் ஆனால் அவனோ என் கூடவே வரணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தான் அதற்காகத்தான் அவன் கிட்ட இருந்து தப்பிக்க பின்பக்கமாக வந்தேன் அப்படி வந்த நான் அந்த பெண்ணோட வீட்டுக்குள்ளே போனதையுமே கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவளோட தந்தை வந்து விட ஒரு அறையில் மறைஞ்சிக்கிட்டேன் அந்த நேரத்தில் அங்கிருந்த வேலையால் எதையோ திருடி விட அவளின் தந்தை அந்த ஆளை சவுக்கால வெளுத்துட்டு இருந்தார் அவனோ ஐயோ அம்மானு அலறிட்டு இருந்தான் அந்த நேரத்தில் வீட்டு வாசலிருந்து ஒரு பெரிய சத்தம் யாரோட சத்தம்னு பார்த்தா இந்த முடி திருத்துபவருடைய சத்தம்தான் அவர் அங்கே நின்றுக்கிட்டு என்னோட எஜமானை அடிக்காதீங்கன்னு கற்றுக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ தான் எனக்கு ஒன்று புரிஞ்சிச்சு இவன் என்னையே பின்தொடர்ந்து இந்த வீடு வர வந்திருக்கான் அப்படின்னு கடைசியாக எப்படியும் என்னை மாட்டி விடாமல் இவன் போக மாட்டான்னு பயந்துக்கிட்டே உட்காந்துருந்தேன் அங்கே இருக்கிற ஊர் மக்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு என்னோடய எஜமானர் இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாரு இந்த வீட்டு முதலாளி என்னுடைய எஜமானரை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு காப்பாற்றுங்கன்னு கற்றுக்கிட்டு இருந்தான் எல்லா மக்களும் கூடி அந்த வீட்டு கதவை தட்டுறாங்க அந்த அழகிய பெண்ணோட அப்பா கதவை திறக்கிறாரு என்னன்னு விசாரிக்க என்னோட எஜமானரை எதற்காக அடிக்கிறீங்கன்னு இந்த முடி திருத்துபவர் உட்காந்து கத்திக்கிட்டு இருந்தாரு அதை கேட்ட அவரு எந்த ஒரு எஜமானும் இங்கே இல்லை என்னுடைய வேலையால் தவறு செஞ்சுட்டான் அவனை தான் நான் அடிச்சுட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்ல மக்கள் நம்பாம வீட்டுக்குள்ள புகுந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்படியும் கையும் களவுமா நான் மாட்டிக்குவேன்னு தெரிஞ்சு ஜன்னல் வழியா எட்டி குதிச்ச போதுதான் என்னுடைய கால் பிசகிருச்சு அதோடே எப்படியோ தப்பி பிழைச்சோன்னு வீடு வந்து சேர்ந்தேன் அந்த முடி திருத்தபவன் திருப்பியும் என் வீட்டுக்கு வந்துட்டான் என்னை அவன் விடமாட்டான்னு தெரிஞ்சு என்னுடைய சொத்து பத்து எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு இந்த நாட்டுக்கு நான் ஓடோடி வந்துட்டேன் இங்க வந்து பார்த்தா விருந்துல கலந்துக்கும் போது இங்கேயும் இவனே இருக்கிறான் இவன் பக்கத்துல நான் உட்காரவே மாட்டேன்னு சொல்லி பிடிவாதம் பிடிக்கிறாரு அப்போதான் அந்த முடி திருத்த பவனை பார்த்து நாங்கள் எல்லோருமே முறைச்சோம் அவனோ எதையும் சட்டை பண்ணாமல் நான் என்ன தவறு செஞ்சேன் அவருக்கு உதவி செய்யத்தான் அங்கே போனேன் நான் மட்டும் அன்னைக்கு அங்கே போகலைன்னா இவர் அடிபட்டு செத்து போயிருப்பார் அப்படின்னு சொன்னான் அது மட்டும் இல்லாமல் அவனோட கதையை கேட்டால் தங்களுக்கு எல்லாமே புரியும்னு சொல்லி அவனோட கதையையும் சொல்ல தொடங்கினான் அந்த கதையை நாங்களும் ஆர்வமாக கேட்க தொடங்கினோம் நான் பாக்தாத் நகரத்தோட முடி திருத்துறவனு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்படிப்பட்ட நான் படகுல பத்து பேர் கூட சேர்ந்து போயிட்டு இருந்தேன் அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது கரைக்கு போன உடனே அங்க அரச வீரர்கள் வந்து எங்க எல்லோரையும் கைது பண்ணினாங்க தலைய சீவ போறதாகவும் சொன்னாங்க கேட்டதுக்கு நாங்க எல்லோருமே திருடர்கள்னு சொன்னாங்க இது எல்லாமே என்னை ஆச்சரியப்படுத்
அதையெல்லாம் பார்த்த நான் இனிமே அதிகமாக பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு முடிவையும் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கும் போதே அரசர் ஆர்வமாக அப்படி என்ன கதை அது அதை சொல்ல கேட்கலாம் அப்படின்னு ஆர்வமாக நின்னார் நானும் என்னுடைய ஆறு சகோதரர்களோட கதையை அங்கே சொல்ல தொடங்கினேன் என்னோட மூத்த சகோதரன் ஒரு தையல்காரனாக இருந்தான் அப்படி அவன் துணி தைச்சிட்ருக்கும்போது அவன் கடைக்கு எதிர்த்தாப்பில் ஒரு பெரிய மாளிகை இருந்துச்சு ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருந்தாங்க அவனுக்கு ஒரு அழகான மனைவியும் இருந்தாள் அவள் அடிக்கடி வெளியில் வந்து பார்க்கும்போது என்னுடைய மூத்த சகோதரன் அவள் மீது ஆசைப்பட்டான் அப்படி இருக்கிற நிலையில் அவள் வீட்டில் இருக்கிற துணிகளை எல்லாம் என்னுடைய சகோதரன் கிட்ட கொடுத்து தைத்து வாங்கிட்டு போவா ஆனா இவன் அவள் மீதி இருந்த காதலால் அவகிட்ட பணமே வாங்க மாட்டான் இப்படியே பல நாட்கள் அவள் பணம் கொடுக்காமலே நிறைய துணிகளை தேய்த்து வாங்கிக்கிட்டு இருந்தா ஒரு நாள் இவன் அவளை சந்திக்கணும் அப்படின்னு கேட்டபோது அவள் ஒரு நாள் இரவு பின்பக்க வழியா வா அப்படின்னு சொன்னான் இவனோ அவள் மீது ஆசை கொண்டு பின்பக்க வழியாக உள்ளே போறான் அங்கிருந்த வேலையால் அவனை தர தரன்னு இழுத்துட்டு போய் மாவரிக்கு மெந்திரத்துல கட்டி சுத்த விடுறான் சரியா வேலை பார்க்காத போது சவுக்காலையும் அடிக்கிறான் இரவு முழுக்க அடி உதையோடு அங்க ரொம்பவே துன்பப்பட்டு போறான் அவனோட மூத்த சகோதரன் விடிந்ததும் அந்த செல்வந்தரின் மனைவி வந்து உங்களை வேலையால்னு தவறா நினைச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டாங்க மன்னிச்சிருங்கன்னு கேட்கறா அது மட்டுமில்லாம மறுநாள் முன்பக்க வாசல் வழியா வரும்படி சொல்றா அதை கேட்ட அவனும் அதை நம்பி தன்னோட வீட்டுக்கு போறான் ஆனா இத்தனையும் அந்த செல்வந்தரின் மனைவி செய்த சதிதான் அடுத்தவரோட மனைவிக்கு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை தான் நடக்கும்னு புரிய வைக்க தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அதை தெரியாத மூத்த சகோதரன் மறுநாள் முன்பக்க வாசல் வழியாக போக அந்த செல்வந்தர் கையில வச்சிருந்த கம்பால அடித்து உதைத்தவனை துன்புறுத்தி வெளியில தூக்கி போடுறான் அப்பதான் அவனுக்கு கால் முறிந்து அடிபடுது நான் அதை பார்த்து அவனை கூட்டிட்டு வந்து என்னோட வீட்டில் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்ப என்னோட மூத்த சகோதரன் என்னோட தான் இருக்கிறான் இந்த கதையை கேட்ட அரசர் அவன் செய்த தவறுக்கு சரியான தண்டனை தான் அடுத்த சகோதரனுடைய கதையை சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாரு நானும் இரண்டாவது சகோதரனின் கதையை சொல்ல தொடங்கினேன் என்னோட இரண்டாவது சகோதரன் கடை வீதியில நடந்து போயிட்டு இருந்தான் அப்படி போயிட்டு இருக்கிற அவன் கிட்ட ஒரு பாட்டி வந்து உனக்கு அழகிய பெண்ணும் அளவற்ற செல்வமும் வேணுமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதற்கு அவன் ஆமாங்கிறான் ஏன்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் பேராசை இருந்தது அதனால அந்த பாட்டியை பின்தொடர்ந்து ஒரு மாளிகைக்கு போறான் அந்த மாளிகைக்குள்ள என்ன நடந்தாலும் நீ சகிச்சுக்கணும் அப்பதான் அழகிய பெண்ணும் அளவற்ற செல்வமும் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதற்கு அவன் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாளிகைக்குள்ள போறான் அங்க ஒரு பெண் பழரசத்தை ஒரு கிண்ணத்துல கொண்டு வந்து கொடுக்கறா அதை வாங்கி அவன் குடிச்சிட்டு இருக்கும் போதே அவள் ஓங்கி அவன் கண்ணத்துல பழார்னு அறையறா இதை பார்த்த உடனே நம்ம வந்த வழியாக திரும்பி போயிடுவோன்னு திரும்புறான் ஆனால் அந்த பாட்டி திரும்ப வந்து உனக்கு எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா இதை எல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டு ஏன்னு கேள்வி கேட்காம பொறுத்துக்கோ அப்படிங்கிறாங்க அவனும் அதற்காக அதையெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு திரும்ப திரும்ப வேறொரு அறைக்கு போகிறான் அங்கே அவனுக்கு மீண்டும் பல அடி உதைகள் கிடைக்குது இதை எல்லாமே சகிச்சுக்கிட்ட அவன் முட்டாளாக ஒரு இடத்துல அமர்ந்திருக்கும் போது ஒரு அழகிய பெண் தன் கைகளில் பல நிறப்பொடிகளை கொண்டு வரா அது எல்லாமே ஆசையோடு அவன் முகத்தில் பூசுறா அவ ஏதோ ஆசையா பூசுறான்னு அவனும் அமைதியா பொறுத்துக்கிறான் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவனுடைய ஆடைகளை கிழிக்க தொடங்குறான் அவன் ஆடைகள் அரைகுறையாக மாற்றப்படுது அதற்கப்புறம் அவனை கம்பை எடுத்துக்கிட்டு துரத்துறா அவன் அதற்கு பயந்துகிட்டு ஓடுறான் அப்படி ஓடி போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு இடத்துல அடைக்கப்பட்ட கதவை திறந்துட்டு வெளியில போறான் அது ஒரு கடை வீதியாக இருக்கு கடை வீதியில இருக்கிற எல்லோரும் கோமாளி மாதிரி இருக்கிற அவனை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க கிழிந்த ஆடையோடு முகத்துல பல வண்ண பொடிகள் அப்ப அவன் சுத்திட்டு இருக்கிறத பார்த்த அவங்க அவனை கொண்டு போய் நீதிபதி கிட்ட நிறுத்துறாங்க இப்படி கடை தெருவுல பிரச்சனைகளை உண்டாக்கின உனக்கு தண்டனை உண்டுன்னு சொல்லி பல சவுக்கடிகளும் பிறம்படிகளும் தந்து ரத்த காயத்தோட அவனை வெளியில் அனுப்புறாங்க அப்பதான் நான் போய் அவனை கூட்டிட்டு வந்து என்னோட வீட்டுல வச்சு மாதிரிக்கு <laughs> அதற்கப்புறம் அந்த கதவை தெரிந்துக்கிட்டு வந்த ஒரு மனிதர்கிட்ட நான் இங்கே பிச்சை கேட்பதற்காக வந்திருக்கேன்னு சொன்னான் அப்போ அந்த ஆள் அவனை உள்ளே கூட்டிக்கிட்டு போய் மாடிப்படிகளெல்லாம் ஏற்றி திரும்பவும் இறக்கி வெளியில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு என்கிட்ட பணம் இல்லை நீ போ அப்படின்னு அனுப்புறாரு அப்போ என்னோட சகோதரன் அந்த ஆள் கிட்ட இதை நீங்கள் முதல்லையே சொல்லியிருக்கலாமே என்னை எதற்காக மாடிப்படிகளெல்லாம் ஏற்றி இறக்குனீங்க அப்படின்னு கேட்க நானும் முன்னிருந்து யார் யார்னு கேட்கும்போது வெளியில் நான் தான் நிற்கிறேன்னு நீ சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி வாதாடுனான் அதனால் ரொம்பவே ஏமாற்றம் அடைஞ்ச என்னோட சகோதரன் வீட்டுக்கே திரும்பலான்னு திரும்பும் போது தான் அவன் கூட மேலும் இரண்டு குருடர்கள் இருக்கிறத பார்த்த அந்த மனிதன் 
எல்லோரும் சேர்ந்து என்னோட வீட்டில் திருடலான்னு திட்டம் போட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா என் சகோதரனை தள்ளுனான் அவன் கீழே விழுந்து அடிபட்டுட்டான் அடிபட்ட அவன் சுத்தி யார் இருக்காங்கன்னு கூட பார்க்கல அந்த மற்ற இரண்டு குருடர்கள் கிட்ட நான் வீட்டுக்கு போய் பணம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வைத்தியம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நகர ஆரம்பிக்கிறான் இதையெல்லாம் அந்த மனிதன் வெளியில நின்று கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான் குருடர்களா இருக்காங்க பிச்சைக்காரர்களாகவும் இருக்காங்க இவங்க கிட்ட எப்படி பணம் இருக்கும் இவங்கள நம்ம சோதனை பண்ணி ஆகணும்னு அந்த மூன்று குருடர்களையும் பின்தொடர்ந்து வந்தான் அந்த மனிதன் அப்படி வந்தவன் அவங்க வீட்டுக்கு போன உடனே வீட்டில் ஒரு மூளையில போய் மறைஞ்சுக்கிட்டான் என்னுடைய சகோதரனும் அந்த மற்ற இரண்டு குருடர்களும் வீட்டின் நடுவில் தோண்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த தோண்டிய இடத்துல பத்தாயிரம் வெள்ளி காசுகளை வெளியில் எடுக்கிறாங்க இதை பார்த்து அந்த மனிதன் ஆச்சரியப்பட்டு போறான் அந்த நேரத்துல ஒரு கொசு அவன் மூக்குல போகவும் அச்சுன்னு தும்மிடுறான் அதற்கப்புறம் அந்த சத்தம் கேட்டு மற்ற மூன்று பேரும் உஷாராயிடுறாங்க யாரோ நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஒரு ஆள் இருக்கான்னு தெரிஞ்சு திருடன் திருடன்னு கத்துறாங்க உடனே ஊர் மக்கள் எல்லாம் கூடி வந்துடுறாங்க அப்படி அவங்க எல்லாம் கூடி வந்த உடனே அந்த மறைஞ்சிருந்த ஆள் தன்னையும் குருடன் போல மாறுவேஷம் போட்டு மாத்திக்கிறான் அதற்கப்புறம் அந்த மூன்று குருடர்களோட இவனும் சேர்ந்து வெளியில வரான் இதுல யார் திருடன்னு தெரியாத மக்கள் அவங்க நாலு பேரையுமே கொண்டு போய் அரசர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க அரசர் நீதிபதியை விசாரிக்க சொல்றாரு அப்படி நீதிபதி விசாரிச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த மூன்று குருடர்களும் நாங்கள் மூணு பேரும் குருடர்கள் நாங்கள் அடிபட்டு போயிட்டோம் அதனால மருத்துவ செலவுக்கு பணம் எடுத்துக்கிட்டு போகலான்னு வீட்டுக்கு வந்தபோது எங்கள் வீட்டில் ஒரு திருடன் ஒழிஞ்சிருந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த நான்காவது ஆள் யார் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற பொறுப்பு நீதிபதி கிட்டே இருக்கு நீதிபதி விசாரிச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த மாறுவேடம் போட்ட மனிதன் நீதிபதி கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறான் நாங்கள் நாலு பேருமே வேஷம் போட்டு மக்களை ஏமாற்றி சம்பாரிச்சிருக்கோம் மொத்தம் பத்தாயிரம் வெள்ளி பணத்தை வீட்டில் பதுக்கி வச்சிருக்கோம் நாங்கள் குருடர்கள்லாம் இல்லை எங்கள் நாலு பேர்த்துக்குமே நல்லா பார்வை தெரியும் அப்படின்னு தன்னோட மாறு வேஷத்தை களைச்சி காட்டுறான் அவனுக்கு கண் நல்லா தெரியறத தெரிஞ்ச நீதிபதி மற்ற மூன்று பேரையும் ஒத்துக்கொள்ள சொல்கிறாரு ஆனால் அவங்க மூணு பேருமே உண்மையான குருடர்கள் அவங்க இல்லை நான் சொல்கிறது எல்லாமே உண்மை எங்களுக்கு கண் தெரியாதுன்னே சாதிக்கிறாங்க அதை கேட்ட நீதிபதிக்கு பயங்கர கோபம் வருது இவன் உண்மையை ஒத்துக்கிட்டான் இவங்க மூணு பேரும் உண்மையை ஒத்துக்க மாட்டேறாங்களேன்னு அவங்க மூணு பேரையுமே பயங்கரமாக அடிக்கிறாரு கடைசியாக அவங்க வீட்டில் போய் பார்த்தா அந்த மாறு வேடம் போட்ட மனிதன் சொன்ன மாதிரியே பத்தாயிரம் வெள்ளி காசுகள் இருக்கு அதில் கொஞ்சத்தை அந்த மாறு வேடம் போட்ட மனிதனுக்கு கொடுத்துட்டு மற்ற மூன்று பேரையும் சவுக்கால பயங்கரமாக அடித்து தாக்குறாரு கடைசியாக என்னோட மூன்றாவது சகோதரன் பயங்கர காயத்தோடு என்னோட வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அவனையும் இப்போ நான் தான் வச்சு பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு மூன்றாவது சகோதரனின் கதையை சொல்லி முடித்தா அந்த முடி திருத்துறவேன் இதை கேட்ட அரசர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தாரு நாம் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே எல்லோர் முன்னிலையிலும் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா பிரச்சனை நமக்கு தான் அது ரகசியமாக இருக்கும்போது தான் நமக்கு பாதுகாப்பு பணம் இருக்கிற விஷயமெல்லாம் பொது இடத்துல பேசக்கூடாதுங்கிறது உன்னோட மூன்றாவது சகோதரனுக்கு தெரியாமல் போயிருச்சே அப்படின்னு கொஞ்சம் வருத்தமே அடைகிறாரு அப்போ அந்த நான்காவது சகோதரனின் கதை என்ன சொல்லு அதையும் கேட்போம் அப்படிங்கிறாரு நான் நான்காவது சகோதரனின் கதையை சொல்ல தொடங்கினேன் என்னோட நான்காவது சகோதரன் ஒரு இறைச்சி கடை நடத்திட்டு இருந்தான் அப்போ தான் தினமும் ஒரு வயதான மனிதர் வந்து நிறைய இறைச்சிகளை வாங்கிட்டு போவார் அதற்காக அவர் அதற்கு அதிகமான பணத்தையும் கொடுத்தாரு அந்த நோட்டுக்களை எல்லாம் வாங்கி ரொம்பவே பத்திரப்படுத்தினான் மற்றவர்களை காட்டிலும் அந்த வயதான மனிதர் எப்போ வருவார்னு தான் காத்து கிடந்தான் ஏன்னா அந்த பொருளுக்கு அதிகமான விலை கொடுத்து வாங்குறாரேன்னு அதற்காக காத்து கிடந்தான் அப்படி இருக்கும்போது தான் ஒரு நாள் அவர் கொடுத்த பணத்தை எல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் இறைச்சி வாங்கிட்டு வரலான்னு எடுத்தபோது அது வெறும் காகித அட்டைகளாக இருந்துச்சு இப்படி ஏமாந்து விட்டமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் அந்த வயதான மனிதருக்காக காத்திருந்தான் அந்த வயதான மனிதரோ மாயக்காரன் போல கொடுக்கும்போது நோட்டாக இருந்துச்சு இப்போ அட்டைகளாக மாறிடுச்சே வரட்டும் பேசிக்கிறேன்னு அங்கே காத்திருந்தான் அவர் வந்து இறைச்சி கேட்டபோது அவர் கொடுத்த நோட்டை சோதனை பண்ணி பார்த்தான் அது வெறும் அட்டையாக மாறி இருந்துச்சு உடனே பக்கத்து கடைக்காரர்களை எல்லாம் துணைக்கு கூப்பிட்டான் அவங்க எல்லாருமே வந்து விசாரிக்கிறக்குள்ள அங்கே தொங்கிக்கிட்டு இருந்த ஆட்டிறைச்சி மனித மாமிஷமாக மாறிடுச்சு இந்த மாயக்காரன் செய்த வேலையால் எல்லாமே மாறிப்போச்சு இதையெல்லாம் பார்த்த மக்கள் நீ மனித மாமிசத்தை வைக்கிறையா அப்படின்னு சொல்லி என் நான்காவது சகோதரனை போட்டு அடித்து துன்புறுத்த ஆரம்பித்தாங்க அப்போது பட்ட அடியில் என்னோட நான்காவது சகோதரனுடைய இடது கண் போயிருச்சு அப்படியே அவனை கொண்டு போய் அரசர்கிட்ட ஒப்படைச்சதும் அவரும் கசையடிகள் கொடுத்து அனுப்பி வச்சாரு இப்போ அவன் என்னோட பாதுகாப்பில் தான் இருக்கிறான்னு சொல்லி முடித்திருத்துபவன் நான்காவது சகோதரனின் கதையை சொல்லி முடிக்கிறான் இதை கேட்டதும் அரசர் இவன் செஞ்ச தப்புக்கு சரியான தண்டனை தான் கிடைச்சிருக்கு பொருளுக்கு தகுந்த விலை
என்னோட தந்தை வைத்திருந்த பணத்தில் அவனோட பங்கு நூறு தினார்கள் அதை எடுத்து கொண்டு போய் கண்ணாடி சாமான்கள் வாங்கி அதை விற்று பிழைக்கலாம்னு அவன் ஒரு தொழில் ஆரம்பித்தான் அந்த கண்ணாடி சாமான்களை ஒரு தட்டில் வச்சு வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு வீட்டு திண்ணையில் அமர்ந்தான் அப்போது தான் அவன் ஒரு கனவு கண்டான் இந்த சாமான்களை எல்லாம் விற்றா இருநூறு தினார்கள் வரும் இந்த இருநூறு தினார்களை விற்றா நானூறு தினார்கள் வரும் இப்படியே விற்று விற்று பெரும் பணக்காரனாகி விடலான்னு கனவு கண்டுட்டு அந்த நாட்டோட மந்திரியின் மகளை திருமணம் முடிக்கிற மாதிரியும் கனவு கண்டான் அப்படி மந்திரியின் மகளை திருமணம் முடிச்சா கூட நம்ம சாதாரண ஆள் கிடையாது இல்லையா அதனால பயங்கரமா பிகு பண்ணணும் அவள் வந்து என் கால்களை பிடிக்கும் போது என் காலால் எட்டி உதைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு கனவு கண்டுட்டு இருக்கும் போது கால் பக்கத்துல இருந்த கண்ணாடி சாமான்களை எட்டி உதைச்சிட்டான் அந்த நூறு தினார் சாமான்களும் கீழே விழுந்து உடஞ்சு போச்சு உழைக்காமல் கனவிலேயே பெரிய மனிதனான என்னுடைய ஐந்தாவது சகோதரன் இப்படி இருந்த நூறு தினார்களையும் தொலைத்ததோடு மேலும் ஒரு பெண்ணால் பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகி அடிபட்டு உதைப்பட்டு கடைசியா என் வசம் வந்து இப்போது என்னோட பாதுகாப்பில் தான் இருக்கிறான் ஐந்தாவது சகோதரனின் கதையை சொல்லி முடித்த போது அரசர் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சாரு இப்படி கனவு கண்டு காலால் பொருட்களை யாராவது உதைப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் சிரிச்சுட்டு இருந்தாரு அவனோட முட்டாள்தனத்தை நினைச்சு இனிமேல் இந்த மாதிரி யாருமே இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு இந்த கதை ஒரு உதாரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறாவது சகோதரனின் கதையை கேட்கிறாரு நானும் அதை ஆர்வமாக சொல்ல தொடங்கினேன் அரசே என்னுடைய ஆறாவது சகோதரன் ஒரு பெரிய செல்வந்தர்கிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்தான் அவர்கிட்ட வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அவர் இல்லாத நேரத்தில் அவரோட மனைவி கிட்ட தவறாக நடந்துக்கிட்டான் இதை தெரிஞ்ச அந்த செல்வந்தர் எனக்கே நீ நம்பிக்கை துரோகம் செய்கிறியான்னு சொல்லி அவனுடைய உதடுகளை வெட்டி அந்த நாட்டை விட்டே விரட்டி அடித்தார் இப்படி நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்ச காரணத்தினால அவன் அடிபட்டு உதைப்பட்டு கடைசியாக அவனையும் நான் தான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறான் இந்த முடி திருத்தரவேன் இதை கேட்ட அரசர் உன்னோட ஆறு சகோதரர்கள்கிட்ட இருந்து நான் நல்ல பாடத்தை கற்றுக்கிட்டேன் சரி உன்னை இதனால் தப்பிச்சு போக அனுமதிக்கிறேன் இந்த நாட்டை விட்டே ஓடி போயிரு உனக்கு தண்டனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி என்னை விட்டார் விட்டா போதுன்னு ஓடி வந்த நான் கடைசியாக அந்த அரசர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா தான் திரும்ப அந்த நாட்டுக்கு நான் வந்தேன் திரும்ப வந்த நேரத்தில் தான் முகச்சவரம் செய்வதற்காக என்னை இந்த வாலிபன் கூப்பிட்டார் போன இடத்துல தான் இந்த கதை எல்லாமே நடந்துச்சு இப்போ சொல்லுங்க என் கதையை கேட்டதுக்கப்புறம் நான் என்ன தவறு செஞ்சேன்னு அப்படின்னு அந்த முடித்திருத்துறவன் அவனோட கதை எல்லாமே சொல்லி முடித்தான் இதையெல்லாம் கேட்டும் கூட எங்களுக்கு அவன் மேலே இருந்த கோபம் போகலை அதனால் ஒரு அறையில் வச்சு பூட்டிட்டு திரும்பி வரும்போது தான் அந்த கூனனை என்னோட வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து விருந்து வச்சேன் மீன்முள் மாட்டி அவன் இறந்து போனான் இப்படி தான் இந்த கூனனுடைய கதை ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு அங்கே தையல்காரர் தன்னோட கதையை சொல்லி முடிக்கிறாரு இதையெல்லாம் கேட்ட அரசர் சரி அந்த முடித்திருத்துறவன் இங்கே கூட்டிகிட்டு வா அதற்கப்புறம் பேசிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க அந்த முடித்திருத்துறவன் அரசவைக்கு கொண்டு வரப்படுறான் அங்கே வந்து அந்த முடித்திருத்துறவன் அதிகமாக பேசலை அவனை பார்க்க ரொம்பவே வயதானவன் போல இருந்தான் அதனால் அரசர் என்ன நடந்துச்சு என்ன அப்படின்னு விசாரிக்கும் போது அவன் அங்கே கிடக்கிற பிரேதத்தை பார்க்குறான் கூனன் இருந்து கிடக்கிறத பார்த்து என்ன ஆச்சுன்னு இவன் கேட்குறான் நடந்தது எல்லாரும் அவனுக்கு விளக்குறாங்க அந்த கூனன் பக்கத்தில் போய் அவன் வாய்க்குள்ளே கைவிட்டு அழுங்காமல் அந்த முள்ளை எடுக்கிறான் அதற்கப்புறம் அந்த கூனன் உயிர் பெற்று எழுந்தும் உட்காடுறான் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிற அரசர் சரி கூனனே உயிர் பிழைச்சி வந்துட்டார் இனிமேல் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எல்லோரையும் நான் விடுதலை செய்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு கடைசியாக அந்த முடித்திருத்தவனால தான் எல்லோருமே விடுதலை பெற்று தங்களோட வீடு திரும்புகிறாங்க ஷராஜத் இப்படி மிக பெரிய தையல்காரரின் கதையை அன்று இரவு சொல்லி முடிக்கிறார் இதைவிட மிக மிக சுவாரஸ்யமான கதை நிறைய இருக்கு அதை எல்லாமே அடுத்தடுத்த இரவுகளில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவள் கதையை முடிக்கிறா நாமும் அடுத்த பகுதியில் அருமையான ஒரு கதையோடு சந்திப்போம் நன்றி